वेलकाम बैक प्रोग्रामार्स फिर एलम नतुन आकटी क्राश कोर्स नहीं हसान महम्मद नईम लास्ट एपिसोडे एक क्राश कोर्स छो अने मजखने तरह भिडियो करी असुस्थार कारण अनेक दिन भिडियो करते आबो फिर एलम नतून आकटी क्राश कोर्स नहीं अनेक दिन जबत चैने वेब पैकर ओपरे क्राश कोर्स सीरिज करार्जन अनेक रिक्वेस्ट पासी अनेक अनेक दिन जबत तो यार चिंता कर लम देरी करार दरकार नहीं वेब पैकर क्राश कोर्सा नहीं आसि और एचड़ाओं कैकटा भिडियो डेस्क्रिपन बक्से एक बयलार प्लेट इ एस सिक्सर डेस्क्रिपन बक्से इ एस सिक्सर डेस्क्रिपन बक्से वनेकगुलो भिडियो डेस्क्रिपन बक्से एक बयलार प्लेट पैकेज देवा गिट रिपोजिटरि देव से सठीक भावे क्ज करा कारण बैबलर भार्शन चेन्ज हो गए जे कारण यटारे कम्पेटेबल हाँ और इरस्य कर तो एन तो वेब पैकर सीरिज करा छाड़ा और को उपाय थकलो ना दैट्स वाई चले आसलम वेब पैकर एक क्राश कोर्स नहीं है अने एक क्षेत्र में मन करते भैया वेब पैकर क्राश कोर्स वेब पैक तो अनेक बृह एक जिन ये कि एक मात्र भिडियोते पसिबल अबियसलि वेब पैकर जो हजार हजार भिडियो दरकार नहीं वेब पैकर मात्र चार्ट कन्सेप्ट आ चार्ट कन्सेप्ट डेभलपमेंट लेवल कथा बी डेभलपमेंट लेवेले जो अपनी क्या करते हैं अल्प किस टूक कर ले प्रोडक्शन लेवेले नहीं जावा जाए सो हमें जो बोल से आजकल भिडियोते बोझार चेषा करब मेन 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 चार्ट कन्सेप्ट जी चार्ट कन्सेप्ट जो अपनी प्रपारलि बुझते पर आनी जेको वेब पैक कन्फिग करतेबें जो वेब पैक कन्फिगारेशन आनी निजे करते आपनर दस का पंद्रह बीस भिडियो देखार दरकार नहीं आसले सब क्या एक पैटार्न आई पैटार्न धरते पराटाई बुद्धिमान क्या सो यीडियोते पैटार्न बोझा जो वेब पैके क्च करार पैटार्न कि आबो मात्र चार्ट मेन कन्सेप्ट आई चार्ट मेन कन्सेप्ट जो अपनी बुझते पर परवर्ती जेको कन्फिगारेशन करते पर पुरो कन्फिगारेशन जो प्लाग इन्स आत मड्यूल्स आ सब किस शेखा ना हमें शेखा कि भावे मड्यूल व्यवहार करते हैं शेखा कि भावे प्लाग इन्स व्यवहार करते हैं कौन कौन प्लाग इन्स व्यवहार करबें से कौन कौन मड्यूल्स व्यवहार करबें से अपना सीचुएशन दे आपना के वही जो एक मड्यूल व्यवहार करते हैं से ही भाव से एक ही भाव सबगलो मड्यूल व्यवहार करबें और जी एक ही भाव प्लाग इन्स व्यवहार करना शिखबें से सेम भाव सब जगह सब प्लाग इन्स व्यवहार करना शिखबें ओके सो दैट्स वाई एट एक छोट क्राश कोर्स जी क्राश कोर्सर मध्यमे अपना बुझते पर वेब पैक कत सीम्पल एब पैक कत सहजे कन्फिगार करा जाए ओके सो वेब पैक ने जो भय भीति अपन भेतरे आसे आशा कर भिडियोटार पर को भय भीति थकबे ना सो व्हाट इज वेब पैक ह्वाट इज वेब पैक एर पर क्यों अलरेडी सीरीजे चैने सीरीजे ना हमारे चैने एक भिडियो छो ह्वाट इज वेब पैक बहु 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 बस पूर्व से भिडियो कर तरपे और तो वेब पैक ने को क्या कर भिडियो देखे आसें आई बाटन क्लिक कर बुझे जाब पैक कि आस्ते को छोटे एक कि वेब पैक सम्पर् जेहतु वेब पैक नहीं आजकल क्राश कोर्स वेब पैक हे खूब छोट एक टुल्स ओके जो डेभलपमेंट टुल्स जी टुल्सा व्यवहार करत कोड आत कोड आस्त कोड के बंडलिंग करते मेनलि जाभा स्क्रिप्टर साथ ही कम्पेटेबल अर्थात ये टुल्स व्यवहार कर जाभा स्क्रिप्ट के मड्यूलार जाभा स्क्रिप्टे मड्यूलारिटर बेपार भलोभ में फुटाई तोलार जो अर्थात मड्यूलारिटी बोलते बुझते ना तो ये देखें एखे एक जेस एखे एक जेस एखे एक जेस विभिन्न जेस विभिन्न भाव कानेक्टेड तैना तो फाइनल यत जेस कानेक्टेड थकले दरकार एक मात्र जेस फाइल मैं ये छोटो 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 जो असंख्य जेस फाइल थे तो हमें सार्वरे बार बार रिक्वेस्ट पाठाते हैं एखे एक परफरमेंस इश्यू है दाड़े तो जो एम हतो जो सबगलो जेस फाइल आप डेभलपमेंट करार समय असंख्य जेस फाइल जो क्रिएट कर सबगलो एक जैगे रेखे जो आप सार्विसटा दीब अर्थात आप जो होस्ट करब एक मात्र जेस फाइल होस्ट करब क्चटा जो मानुअलि कर चिंता करी तो अनेक खाटनी करते हैं क्योंकि से ही क्षेत्र सठीक भावे जो कर दीचे से जावा स्क्रिप्ट शुदुम्र यहां विभिन्न प्लाग इन्स लोडार मड्यूल व्यवहार कर जावा स्क्रिप्टर साथ वेब पैकर आओ एक्सटेंशन करतेब वेब पैकर पावर के एक्सटेंडेड करतेब मैंने आगे जावा स्क्रिप्टर साथ वेब पैक व्यवहार कर सी एस एसर साथ वेब पैक व्यवहार करतेब जे पैकर साथ वेब पैक व्यवहार करतेब पी एनजिर साथ वेब पैक व्यवहार करतेब इवें एस टी एम एलर सेब पैक व्यवहार करतेब कि मजार ना इवें जो रियक्ट एप्लीकेशन तैरी क्रिएट रियक्ट एपर मध्यमे ये क्योंकि पुरोपुर बंडलिंग हेब पैकर मध्यमे अंगुलर 
বান্ডেলিং হচ্ছে ওয়েব প্যাকের মাধ্যমে সব ফ্রন্ট ইন্ড অ্যাপ্লিকেশনগুলো বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে ব্যবহার করছে কাকে ব্যবহার করছে ওয়েব প্যাককে ওয়েব প্যাক খুবই পাওয়ারফুল একটা টুলস এ সমস্ত ফাইলকে একটা জায়গায় ধরে একটা কি বলবো একটা কৌটার ভেতরে দিয়ে চাপ দিয়ে তিনটা বা চারটা মেন মেন ফাইল বের করে ফেলে একটা এস্টেমেল ফাইল একটা জাভাস্কি ফাইল একটা ইমেজ ফাইল এইভাবে করে বের করে ফেলে ওকে তাহলে অবশ্যই ওয়েব প্যাক খুব কঠিন জিনিস হবে এত কাজ যখন করে তাই না শুধুমাত্র এতটুকুই কাজ করে না আরও অনেকগুলো করে যেমন সোর্স ম্যাপ তৈরি করার কাজ করে মিনিফাইং করে অনেকগুলো কাজ করে তাই না তো অনেকগুলো কাজ যখন করে ওয়েব প্যাক তো নিশ্চয় অনেক পাওয়ারফুল একটা টুলস অবভিয়াসলি ওয়েব প্যাক পাওয়ারফুল তার মানে এটা নিয়ে কাজ করাটাও অনেক কঠিন হবে তাই না আমার তো মনে হচ্ছে খুব কঠিন এই যে এখানে একটা অ্যানিমেশনও ঘুরছে খুব আকারে একদম প্রেস করতেছে এরকম একটা ভাব সো অবশ্যই ওয়েব প্যাক কঠিন তাই না আরে ভাই ধুর ওয়েব প্যাক খুব সহজ একটা জিনিস আসলে ওয়েব প্যাক নিজে যেভাবে কাজ করে সেটা খুব কমপ্লিকেটেড টাস্ক খুবই কমপ্লিকেটেড টাস্ক এটা আসলে আমরা যদি ম্যানুয়ালি করার চিন্তা করি খুব কষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু ওয়েব প্যাক আমাদের জন্য কাজগুলো করে দিবে আর আমাদেরকে ওয়েব প্যাক নিয়ে কাজ করা বলতে যেটা বোঝাচ্ছে বা ওয়েব প্যাক শেখা বলতে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে ওয়েব প্যাকের এই একটা কনফিগারেশন তৈরি করতে হবে যে আমরা কিভাবে জাভা স্কিপগুলোকে কম্প্যাক্ট অবস্থায় চাচ্ছি বা বান্ডেলিং করতে চাচ্ছি আমরা সিএসএসগুলোকে বা স্যাসকে কিভাবে সিএসএসে কনভার্ট করতে চাচ্ছি আমরা কোনো সোর্স ম্যাপ চাচ্ছি কিনা আমরা মিনিফাই করতে চাচ্ছি কিনা ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের কাজ অর্থাৎ ওয়েব প্যাক খুব জটিল জিনিস অবভিয়াসলি ওয়েব প্যাক জটিল জিনিস সে জটিলভাবে কাজগুলো করে থাকে জটিল একটা সমস্যার সমাধান করে থাকে কিন্তু খুবই সহজ ওয়েতে আমরা জাস্ট ওয়েব প্যাক শিখব বলতে একটা জাভা স্ক্রিপ্ট কনফিগারেশন ফাইল তৈরি করা শিখব যেটা পিওর জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট যেই অবজেক্টের ভেতরে আসলে কিছুই থাকবে না শুধু বলে দেওয়া থাকবে যে একটা ওয়েব প্যাক মানে ওয়েব প্যাকটা যখন রান করবে তখন এটা কি কি রুলস মেনটেন করবে বা কি কি ওয়ে ফলো করে কি কি রুলস ফলো করে বান্ডেলিংটা করবে আমাদের কাজ শুধুমাত্র কনফিগারেশন ফাইলটা তৈরি করে দেওয়া কি সহজ না খুব সহজ আমরা এখনই এই ভিডিওতেই বুঝে যাব যে কিভাবে সেই কাজটা করা যায় ওকে সো আমরা একটু ডকুমেন্টেশনের ভেতরে যাই দেখি ডকুমেন্টেশন আমাদের কি বলছে এখানে আপনি দেখতে পারবেন যে কনসেপ্টস একটা কাজ শেখার পূর্বে আপনার আপনি যদি তার কনসেপ্ট ক্লিয়ারলি বুঝতে পারেন তাহলে কাজটা অনেক বেশি ইজি হয়ে যাবে আর কোনো খাটনি নেই আর ওয়েব প্যাকের ডকুমেন্টেশনটা খুবই সুন্দর খুবই সুন্দর ওকে দ্যাটস ওয়াই আমি আপনাদেরকে বলবো যে আমার আমার ভিডিও থেকে আপনি আজকে ওয়েব প্যাকের ওভারঅল একটা আইডিয়া পেয়ে যাবেন এবং যেই আইডিয়াটা দিয়ে আপনি যে কোনো ওয়েব প্যাক কনফিগার করতে পারবেন কিন্তু তারপরে আপনার দায়িত্ব মানে আমি কিন্তু সব কিছু হাতে ধরে আপনাকে শেখাচ্ছি না আমি একটা দুশো ডলারের কোর্স ইউটিএমের কোর্স দুশো ডলার দিয়ে কিনিনি কম টাকা দিয়ে কিনেছিলাম কিন্তু কেনার পরে দেখলাম যে যত রকম মডিউলস আছে সব মডিউলস ওরা কনফিগার করে দিচ্ছে বা করে করে দেখাচ্ছে আসলে সেটা তো দরকার না দরকার কনসেপ্ট বোঝা একবার আমি কনসেপ্টটা যদি বুঝতে পারি তাহলে আমি যে কোনো ওয়েব প্যাক কনফিগার করতে পারবো যে কোনো প্রজেক্টের জন্য ওয়েব প্যাক কনফিগার করতে পারবো সেটাই হচ্ছে আমার কাজ আজকের টিউটোরিয়ালটাতে আজকের ভিডিওতে সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদেরকে কনসেপ্টস নামের একটা ট্যাবে নিয়ে এসছে যখনই আমরা ডকুমেন্টসের ভেতরে গিয়েছিলাম ডকুমেন্টেশন ওপেন করলাম তখনই আমাদেরকে কনসেপ্টসের ভেতর নিয়ে এসছে এবং এখানে আমাদেরকে বলছে এন্ট্রি আউটপুট লোডার্স প্লাগ ইনস মোড ব্রাউজার কম্প্যাটিবিলিটি এই হচ্ছে পাঁচটা কনসেপ্ট বা ছয়টা কনসেপ্ট যে ছয়টা কনসেপ্ট যদি আমরা বুঝতে পারি প্রপারলি আমরা রেস্ট অফ দ্য থিং নিজেরাই করতে পারবো নিজেরাই বুঝতে পারবো কোথায় কোন প্লাগ ইনস ইউজ করতে হবে কোথায় কোন লোডার ইউজ করতে হবে সব কিছু আমরা নিজেরাই বুঝতে পারবো শুধুমাত্র আমাদেরকে বুঝতে হবে এই চারটা কথার মানে কি ওকে এতটুকুই বুঝতে হবে চারটা না পাঁচটা ছয়টা আছে টোটাল তার ভেতরে লাস্টেরটা আছে ব্রাউজার কম্প্যাটিবিলিটি অর্থাৎ কোথায় কোথায় ওয়েব প্যাক ব্রাউজারে কোন কোন ব্রাউজারে সাপোর্ট করবে দ্যাটস অল সো আমরা এইটাকে যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমাদের কাছে থাকে হচ্ছে মাত্র পাঁচটা অপশনস বা পাঁচটা কনসেপ্ট এই পাঁচটা কনসেপ্ট আমরা বুঝব আমরা বুঝবো সবার লাস্টেরটা দিয়ে কারণ লাস্টেরটা বোঝা সব চাইতে ইজি আসলে ওয়েব প্যাকের সবগুলো ইজি দুইটা জিনিস একটু টাফ মনে হতে পারে দুইটা কনফিগার করা লোডার্স আর প্লাগ ইনস বাকি সব কিছুই খুব সহজ ওকে সো লাস্টেরটা আমি ফার্স্টেই বলে নিই সেটা হচ্ছে মোড মোড মানে হচ্ছে আপনি ডেভেলপমেন্ট মোডে ওয়েব প্যাকটাকে কনফিগার করতে চাচ্ছেন নাকি প্রোডাকশন মোডে আপনি কনফিগার করতে যাচ্ছেন যদি প্রোডাকশন মোডে করেন তাহলে ওয়েব প্যাক আপনার জন্য অনেকগুলো কাজ করে আপনার প্রোজেক্টটাকে নিজে থেকেই অপটিমাইজ করে দিবে আর যদি আপনি ডেভেলপমেন্ট মোডে কর
প্রোডাকশন এই দুইটার কাজ করতে হবে তারপরে আমি ডিটেইলস আসব একটু পরে এখন আপাতত আমরা আমাদের কাজটা স্টার্ট করি অ্যাট ফার্স্ট এখানে বলছে এন্ট্রি তো অ্যাট ফার্স্ট আমাদেরকে বুঝতে হবে এন্ট্রি কি ও আসলে এন্ট্রি বোঝার পূর্বে সবচাইতে ভালো হয় যদি আমরা আমাদের লোকাল মেশিনে একটা ওয়েব প্যাক ইনস্টল করে কাজ স্টার্ট করি ওকে চলে আসি আমি এখানে একটা ব্ল্যাঙ্ক ফোল্ডার ওপেন করে রেখেছি একদম ব্ল্যাঙ্ক কিচ্ছু নেই একটা এনপিএম ইউনিট পর্যন্ত করা নেই এই ফোল্ডারটাতে অ্যাট ফার্স্ট আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এনপিএম ইউনিট করব ওকে একটু ক্লিয়ার করে নেই ক্লিয়ার অ্যাট ফার্স্ট এনপিএম ইউনিট ড্যাশ ওয়াই ওকে সো এনপিএম ইউনিট কেন করলাম কারণ ওয়েব প্যাক হচ্ছে একটা নোড মডিউলের প্যাকেজ যেহেতু আমরা ওয়েব প্যাক ব্যবহার করতে যাচ্ছি সেহেতু আমাদের নোড মডিউলস বা নোড ইউনিট করা থাকতে হবে এনপিএম ইউনিট করা থাকতে হবে ওকে এরপরে আমাদের কাজ হচ্ছে এই যে দেখেন এখানে একটা প্যাকেজ ডটেশন ফাইল ওপেন হয়ে গেছে এরপরে আমাদের কাজ হচ্ছে যে কিছু ফাইল তৈরি করা এবং কিছু টুলস ইনস্টল করা অ্যাট ফার্স্ট আমরা যেটা ইনস্টল করব তার নাম হচ্ছে ওয়েব প্যাক এনপিএম ইনস্টল ড্যাশ ড্যাশ সেভ ড্যাশ ডেভ অর্থাৎ এটাকে আমরা ডেভ ডিপেন্ডেন্সি আকারেই রাখব ওয়েব প্যাককে আমরা ডেভ ডিপেন্ডেন্সি আকারে রাখবো তার কারণ হচ্ছে এটা আমাদের প্রজেক্টে কোনো হার্ম করবে না এটা মূলত আমাদের ডেভেলপমেন্ট পারপাসেই কাজে লাগবে আমাদের প্রজেক্টের কোনো সোর্স করে কোনো রকম কোনো কাজ লাগবে না আমাদের কাজে লাগবে যখন আমরা এটা ডেভেলপ করব বা প্রোডাকশন মোডে যখন বিল্ড করে ফেলবো তারপরে আর আমাদের কিন্তু এটার কোনো কাজ নেই দ্যাটস ওয়াই আমরা এটাকে ডেভেলপমেন্ট মোডে সেভ করব ডেভ ডিপেন্ডেন্সি আকারে ওকে সো আমরা এটাকে শর্টকাটে লিখতে পারি এইভাবে ইনস্টল আই ক্যাপিটাল ডি ওয়েব প্যাক ওকে এটা আমরা ইনস্টল করতে দিয়ে দিলাম এটা ইনস্টল হইতে থাক এখন আমাদের প্রোজেক্টের একটা স্ট্রাকচার দাঁড় করাইতে হবে তো আমি সিম্পলি এখানে একটা ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল ফাইল ক্রিয়েট করলাম আর এখানে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করলাম ফোল্ডারটার নাম দিলাম সোর্স এবং এই সোর্সের ভেতরে আমি আর একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করলাম সাপোজ স্ক্রিপ্টস ওকে স্ক্রিপ্টস আর এখানে আমরা হচ্ছে আর একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করলাম ফর স্টাইলস ওকে এরকম আমি কয়েকটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিলাম আচ্ছা আমি একটু জুম করি ওকে আমি জুম করে দিলাম যাতে আপনারা ভালো মতো বুঝতে পারেন সো আমাদের ওয়েব প্যাক ইনস্টলিং চলছে তো এটা ইনস্টল হতে হতে আমরা কিছু কাজ করে ফেলি অ্যাজ ইউজিয়াল আমাদের ইন্ডেক্স ডট এইচ টিএমএল ফাইলের ভেতরে সমস্ত এইচ টিএমএল থাকবে তো আমি এখানে একটা বয়লার প্লেট কোড লিখে দিতেই পারি এরকম একটা দিলাম ঠিক আছে আর কল্পনা করে নিলাম যে আমাদের এই ইন্ডেক্স ডট এইচ টিএমএল ফাইলের ডেটাটা আসবে অ্যাকচুয়ালি জাভা স্কিপ ফাইলটা আসবে ডিস্ট ফর স্ল্যাশ বান্ডেল ডট জেস এরকম কোনো একটা জায়গা থেকে বা লোকেশন থেকে ফাইলটার নাম হবে বান্ডেল সো আমরা কি করতে পারি সরি এখানে আমরা সোর্স দিয়ে দিব সোর্স সোর্স কি হবে ডিস্ট ফর স্ল্যাশ বান্ডেল ডট জেস সো আমরা এইভাবে করে চিন্তা করে নিলাম এবং এইভাবে করে আমরা একটা এইচ টি এম এল টেম্পলেট তৈরি করে নিলাম ওকে সো এর থেকে বেশি কিছু আমরা করলাম না এইচ টি এম এল ফাইলে আপাতত আর আচ্ছা আমি এখানে একটা এইচ ওয়ান ট্যাগ দিয়ে দিই হ্যালো এই ট্যাপের কিছু একটা দিলাম ওকে আচ্ছা হ্যালো না দিয়ে ওয়েব প্যাক ক্লাস কোর্স টুইঙ্গেল ক্যাটস ওকে এরকম কিছু একটা দিলাম এইবার আমাদের স্কিপসের ভেতরে আমি চলে যাই স্কিপসের ভেতরে আমি একটা নতুন ফাইল ক্রিয়েট করি এবং এটার নাম দিলাম ইন্ডেক্স ডট চেস আগেরবার এইচ টি এমএল ফাইল ক্রিয়েট করেছি এবার হচ্ছে ইন্ডেক্স ডট চেস ক্রিয়েট করলাম এবং স্টাইলসের ভেতরে আমি আর একটা ফোল্ডার ফাইল ক্রিয়েট করলাম ইন্ডেক্স ডট সি এস এস আপনি এস সি এস এসের সাথেও যাইতে পারেন নো প্রবলেম যে কোনো একটাতে গেলেই হবে সো আমরা আপাতত জেস নিয়ে কাজ করছি বা সি এস এস নিয়ে কাজ করছি অ্যাকচুয়ালি ওকে সো এইবার আমাদের ওয়েব প্যাকটা সঠিকভাবে ইনস্টল হয়েছে আমরা যদি দেখতে চাই আমরা এখানেও দেখতে পারব যে আমাদের ডেপ ডিপেন্ডেন্সি আকারে ওয়েব প্যাক ভার্সন ফোর পয়েন্ট টোয়েন্টি ইনস্টল হয়েছে সাকসেসফুলি এখন আমরা আমাদের প্রজেক্টে ওয়েব প্যাকের জন্য একটা কনফিগারেশন ফাইল ক্রিয়েট করতে পারবো এবং তার জন্য আমরা রুট লেভেলে গিয়ে কি করব রুট লেভেলে গিয়ে একটা ফাইল ক্রিয়েট করব ফাইলটার নাম এক্সাক্ট সেমই হইতে হবে ওকে ওয়েব প্যাক ডট 
config dot js ओके वेब पैक डॉट कॉन्फ़िग डॉट चेस इतना देवाशत है तो देख बेंचे वेब पैक के राइकॉन चोलेज से करें तो इंटर कर लाम ये फाइल टर वे तोरे आम्रा किचु एक टा एक्चुअली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट लिख बो जो ये ऑब्जेक्ट टा ही होवे होते हैं आमदेर कॉन्फ़िगरेशन आम्रा इखने जे जे रूल्स गुल ठीक সেই সেই রুলস অনুযায়ী ওয়েব প্যাক যখন বিল্ড করবে আমাদের প্রজেক্টটাকে সেই সেই রুলস গুলোকে মেইনটেইন করবে ওকে তো আমরা কি করব আস্তে আস্তে ছোট থেকে আস্তে আস্তে বড় বড় ধাপে যাব একবারে বড় ধাপে যাওয়ার চিন্তা করব না একটা কথা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে ওয়েব প্যাক কনফিগ.js ফাইল নে কাজ করার সময় এই ওয়েব প্যাকটা রান করবে নোড.js এ অর্থাৎ এটা ব্রাউজারে রান করবে না এটা রান করবে নোড.js এ তাই এখানে কাজ করার জন্য আপনাকে সব সময় নোডের স্টাইলে বা নোড.js যে যে সিনট্যাক্স গুলো সাপোর্ট করে বা যে যে ফ্যাসিলিটিস গুলো দিয়ে থাকে সেগুলো ব্যবহার করে আপনাকে কাজ করতে হবে আপনি ব্রাউজারের মতো করে কাজ করতে পারবেন না ওকে সো আমরা একটা অবজেক্ট এই ফাইল থেকে রিটার্ন করতে চাচ্ছি এবং অ্যাকচুয়ালি মডিউল আকারে রিটার্ন করতে চাচ্ছি এবং নোড.js এ সেটা সিস্টেম হচ্ছে module.exports module dot exports equal to an empty object ये object टर फेतो रही आम्रा आमदे समोस्त किचु समोस्त rules लिखे रख बो ओके very simple अखान web pack ने काज करार जो नो आश्चर्य अपना के किचु विषय आगे चीन तक उठता होगे अपनी एक टर प्रोजेक्ट ने काज कर चेन किंतु एक टर प्रोजेक्ट है तो अशोंख 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 फाइल थक बताई ना ये अशोंख अशोंख फाइल की अपनी एट द सेम टाइम ओपन कर बेन ना कि एक टर एंट्री पॉइंट थक बे जे ही पॉइंट आते डबल क्लिक कर अर्मा धो में अपना रा प्रोजेक्ट टके ओपन कर बेन लाइक इंडेक्स.डॉट एचटीएमए शॉ इटा तो हमने शॉबाई जानी बस शॉबाई बोची ठीक तेम नहीं जो दी हमने जावा स्क्रिप्ट नहीं है काज कोरी एवं आमादे अशोंखो पूरी मान जावा स्क्रिप्ट फाइल था के एट द सेम टाइम शामोस तो जावा स्क्रिप्ट फाइल किन्तु ओपन हो बे ना एक टाइ जावा स्क्रिप्ट फाइल हमने ओपन करते पार बो दैट्स � এন্ট্রি ফাইল হিসেবে কল্পনা করছি যেটা আমাদের এন্ট্রি ফাইল আমরা যখন ওপেন করব index.js থেকেই এক্সিকিউশন শুরু হবে ব্যাপারটা একটু বোঝার আছে ওকে যে যত এক্সিকিউশনই হোক না কেন যাই থাকুক না কেন index.js হচ্ছে আমাদের এন্ট্রি ফাইল এবং এখানে আমরা আমাদের এক্সিকিউশন স্টার্ট করব সবার প্রথমে অর্থাৎ এখান থেকেই কোড এক্সিকিউট হওয়া স্টার্ট হবে ওকে সো এটা আমাদের এন্ট্রি ফাইল আমাদের আমরা যে ওয়েব প্যাকটা কনফিগার করছি সেখানে আমাদেরকে বলে দিতে হবে যে জাভাস্ক্রিপ্টের এন্ট্রি পয়েন্ট কোনটা হবে সেটা যদি আমরা ভুল বলি তাহলে ভুল তাহলে কিন্তু সঠিকভাবে কাজ করবে না আর যদি আমরা সঠিকভাবে বলি তাহলে এটা কাজ করবে ওকে সো আমাদেরকে ফারস্টে বলতে হবে এন্ট্রি তাহলে এন্ট্রিটা एक्चुअली কি এন্ট্রিটা হচ্ছে ডট ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ আমরা এবার প্যাথে চলে যাচ্ছি যে আমরা কোন প্যাথে যেতে যাচ্ছি ডট ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ সোর্স ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ स्क्रिप्ट्स फॉरवर्ड स्लैश इंडेक्स डॉट जेस की वेरी सिंपल ना हमने एक ता धाप पार कोडे फिर लिया अपने जो भी देखें कॉन्सेप्ट के बेहतर है एंट्री एंट्री आशुले एक ता पैथ और था तमरा कोथा थे के कास्ट स्टार्ट करते चाची शे विषय टाइ एकाने अमादर के बोल दी था अबे एकाने जो भी शेरा इंडेक्स � কিন্তু আমাদেরকে বলে দিতে হবে যে আমরা কোথা থেকে স্টার্ট করতে যাচ্ছি হ্যাঁ অবশ্যই এটা একটা অ্যারে হতে পারে অর্থাৎ একাধিক এন্ট্রি পয়েন্ট থাকতে পারে এন্ট্রি একটা অবজেক্ট হতে পারে সেই বিষয়ে এন্ট্রি কেমন কেমন হতে পারে সেটা যাবতীয় ডিটেইলস আপনি পাবেন এন্ট্রি পয়েন্টস এর ভিতরে কিন্তু একটা নরমাল প্রজেক্টে একটাই মাত্র এন্ট্রি থাকতে পারে ওকে একটা কমপ্লিকেটেড প্রজেক্টে দেখা যাচ্ছে 10 টা এন্ট্রি পয়েন্ট থাকতে পারে কিন্তু একটা নরমাল প্রজেক্টে একটাই থাকতে পারে দেখেন এখানে দেখেন যে এন্ট্রিটা অবজেক্ট আকারে কাজ করেছে অবজেক্ট ভেরি সিম্পল অবজেক্ট এখানে প্রথমটাকে বলা হচ্ছে মেইন তাহলে এখানে যেটাকে মেইন বলা হচ্ছে সেটা আউটপুট ও মেইন বলে আসবে তো এরকম অ্যারে আকারে হতে পারে অ্যাপ অ্যাডমিন অ্যাপ অনেকগুলো একসাথে কনফিগার করছে তো এই রকম আপনার প্রয়োজন হতে পারে যদি আপনার প্রজেক্টটা একটু কমপ্লিকেটেড হয় তাহলে সেই রকম হতে পারে কিন্তু এখানে অ্যারে দিয়ে কাজটা বলা নেই কিন্তু অ্যারে আকারেও আমরা এন্ট্রিটাকে ডিফাইন করতে পারি তাহলে আমরা এন্ট্রি এন্ট্রিটাকে কিভাবে ডিফাইন করতে পারি সিঙ্গুলার একটা প্যাথ দিয়ে ডিফাইন করতে পারি সেটা অবভিয়াসলি স্ট্রিং तो अबे माथा ही रखता होगे जब हमरा जेही एंट्री टाट हमरा जेही फाइल टाथे के स्टार्ट करते हैं तो शेही फाइल टाइ जानो हमरा इंडिकेट करे था कि बाल लोकेट करे था कि हमरा ऑब्जेक्ट आकरे करते पड़ी एवं हमरा एरे आकरे ओ एंट्री पॉइंट के सिलेक्ट कर दी था पड़ी जो दी हमारे मल्टीपल एंट्री था के एक टाथे क्ले जस्ट एक टाइ स्ट्रिंग 
এর পরের আমাদের কনসেপ্টটা হচ্ছে আউটপুট আমরা এদিকে একটু তাকাই দ্য আউটপুট প্রপার্টি টেলস ওয়েব প্যাক হোয়ার টু এমিট দ্য বান্ডেলস ইট ক্রিয়েটস অ্যান্ড হাউ টু নেম দিস ফাইলস খুব ইম্পর্টেন্ট কথা আমরা একটা এন্ট্রি পয়েন্ট পেয়ে গেলাম যে এন্ট্রি পয়েন্ট থেকে আমরা বান্ডেলিং করা শুরু করলাম এবং শেষমেশ তো আমরা একটা বড় সরো ফাইলের বান্ডেল তৈরি করে ফেলবো সবগুলো ফাইল একটা জায়গায় করে একটা বড় বান্ডেল তৈরি করে ফেলবো তাই না লাইক অনেকটা একটা ফাংশনের মতো যে আমরা বাইরে থেকে কিছু ইনপুট দিলাম ফাংশনের ভেতরে কিছু একটা ঘটলো ঘটার পরে আমরা বাইরে কিছু একটা পাইতে চাচ্ছি লাইক আপনি কখনো গমের মিলে গেছেন কিনা আটার মিল যেখানে গম দিয়ে আটা বানানো হয় সেখানে কি করা হয় ওপর দিয়ে মেশিনের ওপরে আটা গম ছেড়ে দেওয়া হয় আর নিচে একটা বস্তার ভেতরে বা একটা বাকেটের ভেতরে কি করা হয় আটাগুলোকে নেওয়া হয় দ্যাটস মিন ওই উপরের যেই অংশটা থাকে এন্ট্রি পয়েন্ট সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এন্ট্রি পয়েন্ট এরকম ওয়েব প্যাকের একটা এন্ট্রি পয়েন্ট আছে এবং নিচে মাঝখানে থাকে মেশিনটা যেখানে গমটা পিষে আটা হয়ে যায় এবং একদম নিচের দিকে থাকে হচ্ছে একটা বাকেট সেই বাকেটটা হচ্ছে আউটপুট বা আউটপুট ফোল্ডার এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো আউটপুট ওকে যেখানে আমরা আমাদের আউটপুটের রেজাল্টটা দেখতে চাচ্ছি ক্লিয়ার কিন্তু একটু খেয়াল করে দেখেন যে আউটপুটটা কি এখানে আউটপুটটা হচ্ছে মেনলি একটা অবজেক্ট কেন এটা অবজেক্ট কারণ এখানে দুইটা জিনিস ন্যূনতম আমাদেরকে বলে দিতে হয় একটা হচ্ছে প্যাথ অর্থাৎ কোথায় গিয়ে আমরা আউটপুট করব এবং আরেকটা হচ্ছে ফাইল নেম অর্থাৎ আমরা যে আউটপুটটা দিতে চাচ্ছি সেই আউটপুটের ফাইল নেমটা কি হবে ওকে আমি এখনই বোঝাই দিচ্ছি সাপোজ আউটপুট এটা একটা অবজেক্ট এই অবজেক্টের ভেতরে অ্যাট ফার্স্ট আমি বলে দিলাম যে ফাইল নেম সাপোজ ফাইল নেম আমি বললাম বান্ডেল ডট জেস বান্ডেল ডট জেস কেন বান্ডেল ডট জেস বললাম কারণ আমরা এই যে ইন্ডেক্স ডট এইচ টেম এলের ভেতরে বান্ডেল ডট জেস নাম দিয়েছিলাম ওকে বান্ডেল ডট জেস তো রিজলভ হয়ে গেল পেয়ে গেল কিন্তু এই ডিস্ট ফোল্ডারটা তো আমরা এখনো ক্রিয়েট করিনি এই ডিস্ট ফোল্ডার ক্রিয়েট করার জন্য আমাদের একটা টুলসের সাহায্য নিতে হবে যে টুলসটা আসলে আমাদের আলাদাভাবে ইনস্টল করতে হবে না যদি আপনি এনপিএম ব্যবহার করে থাকেন বা নোট জেস ব্যবহার করে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনি বাই ডিফল্ট এই টুলসটা পেয়ে থাকবেন এই টুলসটা বা মডিউলটার নাম হচ্ছে প্যাথ এবং এটা ইম্পোর্ট করতে হবে নোট চেসের মতো করে আমি আগেই বলেছি যে ওয়েব প্যাক কাজ করে নোট চেসের ওপরে ওয়েব প্যাক রান করবে নোট চেসে দ্যাটস ওয়াই আমাদেরকে নোট চেসের ফিচারগুলো ব্যবহার করতে হবে এবং নোট চেসে কোনো মডিউল ইম্পোর্ট করা সিস্টেম হচ্ছে কনস্ট প্যাথ ইকুয়াল রিকোয়ার প্যাথ এই প্যাথ মডিউলটা কি করবে এই প্যাথ মডিউলটা হচ্ছে আমরা আমাদের প্যাথের সাথে রিলেটেড যত ফাংশনালিটি আছে সেই ফাংশনালিটিগুলো প্রোভাইড করবে এবং খুব সহজেই আমরা প্রজেক্টের রুট ডিরেক্টরিটাকে পেয়ে যাব ওকে সো আমরা এখান থেকে একটা ফাংশন ব্যবহার করব এবং এক অবশ্যই এখানে আমাদের একটা প্রপার্টিজের নেম দিতে হবে যে প্রপার্টিসটার নাম হচ্ছে এটা কি যেন নাম বলে গেছি প্যাথ অ্যাকচুয়ালি এর নামও প্যাথ প্যাথ এইবার এই প্যাথটা হচ্ছে আমাদের অবজেক্টের প্রপার্টিস নেবে এবার এবার আমরা এই প্যাথের সাহায্য নিয়ে রিজলভ করব প্যাথ ডট রিজলভ এটা একটা ফাংশন এখানে আমরা কি রিজলভ করতে চাচ্ছি এবং কোথায় আমরা আউটপুটটা দিতে চাচ্ছি বা কোথা কোন প্যাথটা হচ্ছে আমাদের মেন ডিরেক্টরি প্যাথ হবে সেই প্যাথটা হবে হচ্ছে আন্ডার স্কোর আন্ডার স্কোর ডার নেম অর্থাৎ একদম রুট ডিরেক্টরি এটার মাধ্যমে আমরা বোঝাচ্ছি রুট ডিরেক্টরি এটা আসলে কোথাও আপনাকে ডিফাইন করতে হবে না বাই ডিফল্ট এটা ডিফাইন করাই আছে এটার মানে হচ্ছে রুট ডিরেক্টরি এবং আসলে রুট ডিরেক্টরিটা তো আমরা চাচ্ছি না রুট ডিরেক্টরির ভেতরে আর একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি যার নাম হচ্ছে ডিস্ট বা আপনি যে কোনো নাম দিতে পারেন আমি আপাতত ডিস্ট ব্যবহার করছি কারণ ওই যে আমার ইন্ডেক্স ডট চেসের ভেতরে আমি এটা ব্যবহার করেছি ডিস্ট বা ডিস্ট্রিবিউশন ফোল্ডার ডিস্ট্রিবিউট ফোল্ডার ওকে সো এই জন্য আমি ব্যবহার করেছি ডিস্ট দ্যাটস মিন এখানে আমাদের আউটপুট একটা অবজেক্ট আউটপুটের দুইটা প্রপার্টিস একটা হচ্ছে ফাইল নেম যার নাম আমি যে কোনো কিছু দিতে পারি কিন্তু এখানে যে নেমটা ব্যবহার করেছি ইন্ডেক্স ডট এইচটিএমএলের ভেতরেও আমাকে সেই নেমটাই ব্যবহার করতে হবে এবং এখানে আমাদের ফাইল নেম দিয়ে দেওয়াটাই সব কিছু না এখানে আমাদেরকে কোন জায়গায় লোকেশনটা কি হবে কোন ফোল্ডারের ভেতরে সব আউটপুটগুলো থাকবে সেটাও আমাদেরকে বলে দিতে হবে এবং সেটা আমি বলেছি যে প্যাথ ডট রিজলভ প্যাথ হচ্ছে নোট জেসের একটা বিউলটিন মডিউল সেই মডিউলের ভেতরে রিজলভ নামের একটা ম্যাথড আছে যেই মডিউলটার যেই ম্যাথডটা রিজলভ করবে যে এক্স্যাক্ট হোম ডিরেক্টরি কোনটা এবং তার ভেতরে সে একটা ডিস ফোল্ডার ক্রিয়েট করবে ওকে এই এতটুকু যথেষ্ট ওয়েব প্যাক নিয়ে কাজ করার জন্য আমাদেরকে এক্সট্রা করে আর কিছু করতে হবে না যদি আমরা সিম্পলি শুধু বান্ডেলিং করতে চাই তাহলে আর আমাদের কিচ্ছু করতে হবে না ব্লিপ মি অর নট আর কিচ্ছু করতে হবে না অবশ্য আরেকটা কাজ বাকি আছে সেটা হচ্ছে প্যাকেজ ডট জেসনের ভেতরে এই প্যাকেজ ডট জ
জাভা স্ক্রিপ্ট কোডটাকে বান্ডেলিং করতে পারি খুব সহজে দেখা যাক প্রমাণ দেখা যাক সেটার আমরা আমাদের জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলে যাই আগে একটু সেভ করে রাখি সব কিছু এখানে আমি একটা ফাংশন বানালাম কনস্ট এফ এন কনসোল ডট লক আই এম এফ এন এরকম একটা ফাংশন বানালাম এখানে আমরা এফ এনটাকে কল করলাম ওকে আমরা মডিউল করেও কাজটা করতে পারতাম কিন্তু মডিউল আমরা পরে দেখছি আপাতত আচ্ছা ঠিক আছে আমরা একটা মডিউল করে ফেলি টেস্ট ডট জে এস এটা কিন্তু ফ্রন্ট ইন্টের জন্য করছি আমরা তাই আমরা এখানে করতে পারি এক্সপোর্ট কনস্ট এ বি সি ইকুয়াল টু এ বি সি এটা আমরা আবার এখানে ইম্পোর্ট করতে পারি ए बी सी सो हमें फांगशन कल करारे कन्सोल लक करते कन्सोल डट लक ए बी सी ए रकम करते दैट्स मिन एट सीम्पल प्रोग्राम तैरि कर लम जो इस सिक्स ए कमप्लीट करा जो मड्यूल सिसटेम व्यवहार करें ओके तो फाइनलि जो एक फाइल आसे जावा स्क्रिप्टर ताकि बुझे जाब जो सठिक भाव क्च कर ओके सो हमें टार्मिनल गलम টার্মিনালে যাওয়ার পরে আমি একটু বড় করে নিই টার্মিনালটা আমি সব কিছু ক্লিয়ার করে দিই এইবার আমাদের কাজ হচ্ছে এনপিএম রান বিউল্ড কমানটা দিয়ে ইন্টার করা যদি কোনো ইরোর না থাকে তাহলে ওয়েব প্যাক বিউল্ড করবে কিছুটা সময় নিবে এবং আমাদের জন্য ডিস নামের একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করবে যেখানে আমরা আমাদের জাভা স্কিপ ফাইলটা দেখতে পারবো একটা মতো জাভা স্কিপ ফাইল দেখতে পারবো দেখা যাক ইন্টার করে দিয়েছি ওয়ান্স এল আই ফর ওয়েব প্যাক মাস্ট বি ইনস্টলড ओके सो एखे एक मिसटेक आई मिसटेक हे वेब पैकर सी एल आई कमांडा टुल्सा इन्स्टल कर शुद्ध इन्स्टल कर वेब पैक तो एट फार्ष्ट के वेब पैक सी एल आई टुल्सा इन्स्टल कर डेप डिपेन्डेंसि आकार एनपीएम इन्स्टल डैश डि वेब पैक सी एल आई जखनी अपनी वेब पैक इन्स्टल कर तक ही अपनी वेब पैक सी एल आई इन्स्टल कर ना कमांड लाइने क्ज करते कि समस्या है ओके সো আমরা যে কনফিগারেশনটা করেছি এটা কিন্তু খুব বেসিক কনফিগারেশন এবং এর সাথে আসলে কোনো রকম কোনো ফাংশনালিটিই নেই ওয়েব প্যাক খুব সিম্পল জিনিস এর ফিচার এক্সটেন্ড হয় যখন আমরা আসলে মডিউল বা প্লাগ ইনস ব্যবহার করি তখন কিন্তু বেসিক্যালি ওয়েব প্যাকের কাজ এতটুকুই সে হচ্ছে অনেকগুলো জাভা স্কিপ ফাইল নেবে এবং অনেকগুলো জাভা স্কিপ ফাইলকে বান্ডেল করে একটা জায়গায় একটা ফাইলে রূপান্তর করে ফেলবে এই হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট ওয়েব প্যাকের কাজ এবং এই কাজটা করার জন্য এই দুইটা লাইন করি যথেষ্ট দ্যাটস মিন আমরা এন্ট্রি পয়েন্ট সম্পর্কে একটা আইডিয়া পেয়ে গেছি এবং আমরা আমাদের আউটপুট সম্পর্কেও আইডিয়া পেয়ে গেছি তো এখন যদি আপনি আউটপুট সম্পর্কে প্রপারলি জানতে চান তাহলে এই যে এই লিঙ্কটাতে ক্লিক করেন ডকুমেন্টেশনের ভেতরে এন্ট্রি পয়েন্ট তো আমি দেখে বলেই দিয়েছি আগে তো এবার আপনি আউটপুটের ভেতরে একটু যদি ক্লিক করেন তাহলে আপনি এখানে কিন্তু দেখতে পারবেন যে আউটপুট সম্পর্কিত আর কি কি ইনফরমেশন এখানে বলা হচ্ছে বা দেওয়া আছে ইউজেস কিভাবে ইউজ করবেন এখানে দেখেন মাল্টিপুল এন্ট্রি পয়েন্টস যদি মাল্টিপুল এন্ট্রি পয়েন্ট থাকে তাহলে আউটপুটটা কিভাবে দিবেন তখন আর ডিরেক্টলি একটা নাম না দিয়ে তখন এই যে এই এই সিনট্যাক্সটা ব্যবহার করবেন অর্থাৎ স্কোয়ার ব্র্যাকেটের ভেতরে নেমটা নেম ডট চেস এইভাবে দিবেন যদি মাল্টিপুল এন্ট্রি পয়েন্ট থাকে আর যদি সিঙ্গেল এন্ট্রি থাকে তাহলে এইভাবেই ব্যবহার করতে পারেন নো প্রবলেম এখানে অ্যাডভান্সের ক্ষেত্রে আপনি প্যাথ বিভিন্ন রকমভাবে দিতে পারেন হ্যাশ করতে পারেন কিভাবে কি করবেন দেখেন এখানে আউটপুট সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য দেওয়া আছে আপনাকে কি করতে হবে যদি আপনি আসলেই শিখতে চান আপনাকে এই ওয়ে ডকুমেন্টেশনগুলো পড়তে হবে কারণ ডকুমেন্টেশন বলতে পারেন ওয়েব প্যাকের জন্য বা যে কোনো টেকনোলজির জন্য তার ডকুমেন্টেশন হচ্ছে তার হলিবুক ওকে মুসলমানদের জন্য যেমন কোরআন তার হলিবুক হিন্দুদের জন্য যেমন তার গীতা তার হলিবুক ঠিক তেমনি যে টেকনোলজির ক্ষেত্রে যে কোনো ডকুমেন্টেশন তার হলিবুক আপনি যদি ডকুমেন্টেশন পড়তে ভয় পান বা ডকুমেন্টেশনকে ইগনোর করেন তাহলে ভাই আপনি ডেভেলপমেন্ট সেরে দিয়ে অন্য যে কোনো কাজ করেন আপনি আপনি এই জগতের জন্য পারফেক্ট না যদি আপনি ডকুমেন্টেশন না পড়তে চান ওকে কারণ কেউ আপনাকে হাতে ধরে এ টু জেড শেখাই দেবে না আর এ টু জেড শেখাই দিলেই সব কিছু মাথায়ও থাকবে না আর সব কিছু করাও সম্ভব না তাই আপনাকে ডকুমেন্টেশন পড়া শিখতে হবে ওকে সো আমরা দুইটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে ফেলেছি এন্ট্রি আউটপুট এবার আমাদের অ্যাকচুয়াল আউটপুট আমাদের কাজের আউটপুট দেখার পালা হ্যাঁ আমরা দেখবো যে আমরা আসলে কি করেছিলাম সো এই যে দেখেন আমরা ওয়েব প্যাকের সেলাইটা ইনস্টল করে ফেলেছি আশা করি এইবার আমাদের 
कमांड टा रन कर बे सीएलआई सीएलआई ना एक्चुअली एनपीएम रन बिल्ड बूम देखा जाए केटा हमारे के की आउटपुट दे आई जो दी कोनो इरोड दिए था के तले तो इरोड टा हमारे के अब डिबक करते हो बे देखें ये टा किन्तु रन कर चे वेब पैक वाव इट्स वर्किंग ऐकोनो कोनो इरोड दे नी एबों हम्म ये टा अनेक किचु दिए चे आउटपुट दिए चे हैश दिए चे भर्शन दिए चे बंडल डॉट चे� the mode option has not been set yet, so webpack will fall back to production for this value. I mean, if we have set the mode, then we will fall back to production mode. Okay, fine. At least, if we have to do it, we will erode the error. At least, we have to do programmers, we have to do warning, we have to do error. So, as I said, we have to do it in the project folder. We have to do it in the dist. We have to do it in the directory. We have to do it in the bundle.js. OMG! इटा की, इटा क्या तो बोझा जाते हैं, इटा बोझा जाते हैं ना कारण, अमना जो तो मोड बोले दे नहीं, ताई इटा प्रोडक्शन मोडे कन्वर्ट करे चे, मिनिमाइज़ करे चे, जो तो टा शंभव जीप करे नहीं चे, ठीक है सर, तो जेजो ना अमना एक और टा बुस्ते वर्च ही ना, तो आमदे रसोले बोझा दौड़ करो नहीं, अमना इतना ब्राउज़रे आमादेर जावास्क्रिप्ट कोट्टा रन कोर्ट चेकी ना ओके एस्टेमल फाइल तो रन कोर्ट चेकी ठीक है से हमला जाव दुई टा कंसोल लॉक कोरे चिलाम ए देखेन आई एम एफएन आई एम ए सॉरी एबीसी ये दुई टा कोडी शेर रन कोर्ट चेस शॉट हिक भावे दैट्स मेन आमादेर बंडलिंग टा आमला शॉट हिक भावे कोट्टे पेरे चीक जो दियो बंडल टा देखे बोझार कोनो आवश्यकता नहीं जेटा की बोझाते चाच्चे किन्तु तार पौड़े ओ आमला किच्छ एक टा आउटपुट पे ची एकोन जो दी आपना रा डेवलपमेंट मोडे काज कोटे चान ताहोले अवश्य ही आपना रे बंडल जैसे रे तोरे किया से शेटा अनेक शो में देखा र प्रोजन पोटे पड़े एवं शेखने की चूट ट्वीक करा प्रोजन पोटे ओ पड़े जो दियो हाथ दिता मैं बोल बोना तार पड़े अपनी तो देखते चाहते ही पारें जैसे किसी एक तो होते हैं विशेष करे किसी ना चाहिए आमी ऐकुन चाची भाई जब आमी देख बो जब हमारे डेवलपमेंट अर्थात बंडल कॉर्डर पड़े बंडल जैसे रहते हैं कि थाक से आमी देख बो ओके तो शेकस्ट का कॉर्डर जो नो हमने जस्ट एक तक कथा लिख बो शेटोच्चर मोड एवं � अपनी जो दी एक अस्ता कंप्लीट करार पूर्वे एक टू डॉक्यूमेंटेशन है जान एवं कॉन्सेप्ट से भेतो रे गिये मोडेरो पर एक टू क्लिक करें बोल से देखें मोड प्रोडक्शन अथवा आर किस चीज का ने बोला ना इसे बोल से मोड पैरामीटर टू आइडर डेवलपमेंट प्रोडक्शन और नाम ओके सो ये दो इटा तीन टर्ज़ कोन एक � मोडे एक टू एक्सप्लोर कर निलम एखान मोडा ओपेन कर निल मोडा ओपेन करी तो हमें अनेक अनेक फैसिलिटीज पा ओके सपोज जो मोड डट डेवलपमेंटे जाए डेवलपमेंट इवाल एट ऑन करा लागे ना कैश ट्रु करा लागे ना परफरमेंस इन परफरमेंस हिन्स फल्स करा लागे ना आउटपुट करा लागे ना जस्ट ये जेगो माइनस करा ना समस्त माइनसगुलो मानुअलि करा प्रयोजन होत जो ना एखे मोडा बोले दीम हमें मोडा बोले दिए डेवलपमेंट दैट्स वाई एत एत कन्फिगारेशन के करते ना कि मजार ना अबियलि मजार जस्ट एक लाइन कन्फिगारेशन वेब पैक फोर आसले अनेक भलो एक जिन नहीं अनेक भलो सार्विस दिखे तो एक मात्र कोड लिखे दिव एक मात्र लाइन एक मात्र अबजेक्टर प्रपार्टिज लिखे दिव और यतगुल क्चे करते हैं ओके एबार जो दिया हमरा प्रोडक्शन मोड़े जाए ताले प्रोडक्शन मोड़े हो आमादेर प्रोजेक्ट के ऑप्टिमाइज़ करता है ऑनेक ऑनेक भावे ठीक है से सो ये ऑप्टिमाइज़ कॉर्डर जो नो आमादेर ऑनेक 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 काज करता है जब हम देखें ऑप्टिमाइज़ेशन है जो नो आला देखता पूरो सेक्टरीयस है एक पोपार्टीज़ � ऑटोमेटिकली वो एक पैक अपना जोनों कोड़े दीपे और जो भी नान कॉर्डेन ताहले एक आज गुलो हो बे शब्द किचु हो बे ना ठीक है से सो आम्रा की कोल्लम आम्रा विभिन्नो 
এই যে এখানে আবার একটা লজিক দেওয়া আছে যদি আপনার এনভায়রনমেন্টের ভ্যারিয়েবলটা বা ডেভেলপমেন্ট হয় তাহলে আপনি এক রকম কাজ করবেন আর আদারওয়াইজ আর এক রকম কাজ করবেন তো এটা পরবর্তীতে দেখা যাবে আপনি যখন আপনি যখন একটু বস লেভেল হয়ে যাবেন ওয়েব প্যাক ব্যবহার করতে করতে যখন একটু ইউজড হয়ে যাবেন তখন আপনি এগুলো নিজেই বুঝে যাবেন ওকে সো মোড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আস আমরা কি করলাম মোড ডেভেলপমেন্ট দিয়ে দিলাম এখন আমরা দেখব ম্যাজিক ওকে সো আমি কি করব এই ফোল্ডারটাকে ডিলেট করে দিব এটা আগে ছিল এখন আর আমার দরকার নেই এটা আমি রিসাইকেল বিনে ফেলাই দিই দিয়ে আবার আমি এটাকে ক্লিয়ার করে ফেলি টার্মিনালটাকে ক্লিয়ার করে এনপিএম রান ডেভ ও ডেভ না বিউল্ড বিউল্ড কাউন্টটা দিয়ে দিব এটা আবারও কিছুটা সময় নিবে একটা মাত্র প্রবলেম ওয়েব প্যাকের যেটা কিছুটা সময় নেয় বান্ডেল করতে তবে আগের থেকে অনেক বেশি ফার্স্ট অনেক বেশি ফার্স্ট তবে ওয়েব প্যাক ফোর আসলে অনেক বেশি ফার্স্ট যাই হোক এখন আমাদের কিন্তু কোনো ওয়ার্নিং নেই এবং আর একটা জিনিস খেয়াল করছেন আগে নয়শো কয় বাইট ছিল এখন সেটা ফোর পয়েন্ট সিক্স ফোর কিলো বাইট হয়ে গেছে কারণ এটা মিনিমাইজ করেনি তারপরে যেখানে যা ভ্যারিয়েবল ট্যারিয়েবল যা আসে সব কিছু ঠিকঠাক করা দরকার প্রোডাকশন মোড়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেগুলো কিচ্ছু করেনি মিনিফাইং টাইম কিচ্ছু করিনি দ্যাটস ওয়াই এটা সাইজটা একটু বড় কিন্তু কোনো ওয়ার্নিং নেই এখানে আগের মতোই একটা ডিস্ট ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়েছে এবং বান্ডেল জেস চলে এসছে এখানে যদি আমরা যাই মাছ ক্লিনার কোড ওকে এখনকার কোডটা আমরা বুঝতে পারব আর যাই হোক না হোক আমরা যেভাবে চাপে স্কিপ কোড করে থাকি এক্সাক্ট সেইভাবেই কোড করা আছে সো আমরা কোড বুঝতে পারব এখন মজার ব্যাপারটা দেখেন যে আমরা যে কোডগুলো করেছিলাম সেই কোডগুলো এখানেই আছে এই যে দেখেন আমরা এখানে ওয়েব প্যাক রিকোয়ার সরি রিকোয়ার আর ওয়েব প্যাক এক্সপোর্টস আর মনি অনেক কিছু বলছে এই যে এখান থেকে কনস্ট এফ এন ঠিক আছে আমরা যে ফাংশনটা ডিক্লেয়ার করেছিলাম কনসোল ডট লগ অ্যাজ ইউজিয়াল আমরা যে অ্যারো ফাংশন ডিক্লেয়ার করেছিলাম সেই অ্যারো ফাংশনই আছে এক্সেপ্ট কিছু নেই অর্থাৎ এটা কনভার্ট হয়ে যে ইএস ফাইভের কনভার্ট হয়ে যাবে সেটা কিন্তু হয়নি আবার যে মোস্ট ব্রাউজারের সাপোর্ট দেওয়ার যে ফ্যাসিবিলি ফ্যাসিলিটিটা সেটা কিন্তু ওয়েব প্যাক আমাদেরকে প্রোভাইড করে না যদি করত তাহলে তো এটা কনভার্টের নর্মাল ফাংশন হয়ে যেত তাই না সেটা কিন্তু আমাদেরকে করে না এই যে দেখেন আর একটা সেকেন্ড ফাইল সেকেন্ড ফাইলে শুধুমাত্র এই যে এই লাইনটা আছে সেই লাইনটা কিন্তু এখানে চলে এসছে এবং সব কিছু একটা ফাইলের ভেতরে আছে আর আপনার কোড একটু কম ওয়েব প্যাকের কোড অনেকগুলো বেশি আছে তো সেই কোডগুলো আপনি টাচ করতে চান না সেই কোডগুলো ওয়েব প্যাক প্রপারলি ফাংশনিং হওয়ার জন্য এগুলো লাগবে তাই এগুলোতে আপনি টাচ করবেন না ইভেন প্রয়োজন না হলে প্রয়োজন হইলেও এই ফাইলটাতে আপনি টাচই করবেন না বান্ডেল জেস এর একে এর মতো থাকতে দেন আমাকে আমার মতো থাকতে দাও ব্যাপারটা সেরকম যে ডিস্ট ডিরেক্টরিতে যা আছে সেগুলোতে আপনি হাত দেবেন না আপনি কাজ করবেন সোর্স ডিরেক্টরিতে ওকে সো এখন পর্যন্ত যতটুকু বুঝলাম যে ওয়েব প্যাক খুবই সুন্দর একটা টুলস যেটা মাল্টিপল ফাইলকে মডিউলকে মাল্টিপল মডিউলকে বান্ডেলিং করে একটা মাত্র ফাইলে রূপান্তর করে এই কাজটা করার জন্য আমাদের দুইটা বিষয় প্রয়োজন একটা হচ্ছে কোন ফাইল থেকে আমরা কাজ স্টার্ট করব বান্ডেলিং করা স্টার্ট করব সেই ফাইল যার নাম এন্ট্রি এবং সেটা তার প্রপার্টিস হচ্ছে একটা লোকেশন যেই লোকেশন থেকে আমরা আসলে যেই লোকেশন যেই ফাইল থেকে আসলে আমরা বান্ডেলিং করা স্টার্ট করতে চাচ্ছি সেই ফাইলের লোকেশন এরপরে আমাদের দরকার হচ্ছে আউটপুট যেখানে আমরা আউটপুট আসা ফাইলটা অর্থাৎ বান্ডেল বান্ডেল হওয়া ফাইলটা যেখানে আউটপুট দিতে চাচ্ছি সেই ফা সেখানকার একটা লোকেশন এবং তার ফাইল নেম এই দুইটা জিনিস দিয়ে দিলে মোটামুটি আমাদের কাজ কমপ্লিট ওয়েব প্যাক সঠিকভাবে কাজ করবে এবং যদি আমরা ডেভেলপমেন্ট মোডে থাকি তাহলে আমরা লিখে দেবো মোড ডেভেলপমেন্ট তাহলে আমাদের অনেক কনফিগারেশন করা লাগবে না যদি আমরা প্রোডাকশন মোডের জন্য কাজ করতে চাই তাহলে আমরা লিখে দেবো মোড প্রোডাকশন তাহলে অপটিমাইজ করার ক্ষেত্রে আমাদের অনেকগুলো কাজ করা লাগবে না ক্লিয়ার এই পর্যন্ত আমরা বেসিক কনসেপ্টের তিনটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে ফেলেছি তিনটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে ফেলেছি কিন্তু একটা রিয়েল লাইফ প্রজেক্টে এই তিনটা কনসেপ্ট ইজ নট অ্যানাফ কারণ আমাদের ব্যাবেল জিএস ব্যবহার করতে হবে ব্যাবেল জেস ব্যবহার করে আমরা ইএস সিক্সের কোডকে ইএস ফাইভে কনভার্ট করব তা না হলে কিভাবে আসলে সমস্ত ব্রাউজার সাপোর্টটা পাবো আমরা ব্যাবেল জেস তো ব্যবহার করতেই হবে অর্থাৎ আমরা ওয়েব প্যাকের ভেতরে ব্যাবেল জেস ব্যবহার করতে পারবো এবং এখনকার যে কথাগুলো হবে পাঁচ মিনিট সেই কথাগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এবং খুব ভালো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আমরা আমাদের ওয়েব প্যাকের সাথে ব্যাবেল জেস কিভাবে ব্যবহার করব হাউ ক্যান দিস পসিবল ওয়েব প্যাক হচ্ছে একটা আলাদা কনসেপ্ট আলাদা মডিউল এবং ব্যাবেল হচ্ছে আলাদা মডিউল ব্যাবেল কি সেটা তো আপনারা সবাই জানেন না জানলে হোয়াট ইস ব্যাবেল ভিডিওটা দেখে নিতে হবে
একটা কনসেপ্ট আছে যে কনসেপ্টটার নাম কি লোডার্স এখানকার কিছু কথা আমি পড়ে শোনাই আউট অফ দ্য বক্স ওয়েব প্যাক অন দি আন্ডারস্ট্যান্ড জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যান্ড জেসন ফাইলস ভেরি স্যাড ওয়েব প্যাক আউট অফ দ্য বক্সে গিয়ে জাভা স্ক্রিপ্ট এবং জেসন ফাইলস ছাড়া আর কিছুই বোঝে না কি স্যাড কি স্যাড আমরা সিএসএস নিয়ে কীভাবে কাজ করব আমরা এইচ টি এম এল নিয়ে কীভাবে কাজ করব আমরা টাইপ স্ক্রিপ্ট ইএস সিক্স এস সি এস এস এগুলো নিয়ে কীভাবে কাজ করব যদি জাভা স্ক্রিপ্ট ছাড়া ওয়েব প্যাক কিছুই না বোঝে থাকে জাভা স্ক্রিপ্ট আর জেসন ছাড়া লোডার্স অ্যালাউ ওয়েব প্যাক টু প্রসেস আদার টাইপস অফ ফাইল অ্যান্ড কনভার্ট দেম ইন টু ভ্যালিড মডিউলস ওয়েট 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 কি বললো লোডার্স অ্যালাউ ওয়েব প্যাক টু প্রসেস আদার টাইপস অফ ফাইলস অ্যান্ড কনভার্ট দেম ইন টু ভ্যালিড মডিউলস ওয়াও গ্রেট দ্যাট ইজ দ্য সলিউশন দ্যাটস মিন যখনই আমাদের চাওয়া স্ক্রিপ্ট ব্যতীত অন্য ফাইল নিয়ে অন্য ফাইলের সাথে কাজ করার প্রয়োজন পড়বে অন্য ফাইলের সাথে ডিল করার প্রয়োজন পড়বে ইন আওয়ার প্রোজেক্ট উই হ্যাভ টু গো উইথ লোডার্স আবারও ভালো করে যখন আমরা আমাদের প্রজেক্টে শুধু জাভা স্ক্রিপ্ট নিয়ে কাজ করব ইটস ফাইন আমরা কোনো রকম লোডার্স ব্যবহার না করে সেই কাজটা করতে পারবো কারণ আউট অফ দ্য বক্স জাভা ওয়েব প্যাক আমাদের সেই সুযোগটা করে দিচ্ছে কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যতীত দুনিয়ার অন্য যতগুলো ফাইল আমার প্রজেক্টে লাগবে সেই ফাইলগুলোর জন্য আমাদেরকে একটা করে লোডার ব্যবহার করতে হবে যদি আমরা টাইপ স্ক্রিপ্ট নিয়ে কাজ করতে চাই টাইপ স্ক্রিপ্টের জন্য লোডার আছে যদি আমরা ব্যাবেল নিয়ে কাজ করতে চাই ব্যাবেলের জন্য লোডার আছে যদি আমরা কফি স্কিপ নিয়ে কাজ করতে চাই কফি স্কিপ্টের জন্য লোডার আছে যদি আমরা সিএসএস নিয়ে কাজ করতে চাই সিএসএসের জন্য লোডার আছে যদি আমরা স্যাস নিয়ে কাজ করতে চাই স্যাসের জন্য লোডার আছে যদি আমরা লেস স্টাইলাস নিয়ে কাজ করতে চাই সেগুলোর জন্য লোডার আছে যদি আমরা যে প্যাক বা অন্য যে কোনো টেক্সট ফাইল সিএসবি ফাইল এগুলো নিয়ে কাজ করতে চাই তার জন্য ফাইল লোডার আছে যদি আমরা এইচ টিএমএল নিয়ে কাজ করতে চাই এইচ টিএমএল লোডার আছে অলমোস্ট যতগুলো ফাইল নিয়ে আমরা ফ্রন্ট ইন্ডে কাজ করব সমস্ত ফাইলের লোডার আছে সো মজার ব্যাপারটা হচ্ছে একটা লোডার ব্যবহার করবেন আপনি যেই ওয়েতে বাকি সমস্ত লোডারও আপনি ব্যবহার করবেন সেম ওয়েতে আপনাকে শিখতে হবে হাউ টু ইউজ এ লোডার একটা লোডার ব্যবহার করা যদি আপনি শিখতে পারেন তাহলে দুনিয়াতে আপনার প্রজেক্টে আপনি টাইপ স্ক্রিপ্টের পাওয়ার ইনক্রিজ করবেন বা ইনহ্যান্স করবেন আপনি কি করবেন টাইপ স্ক্রিপ্ট লোডার কনফিগার করে দিবেন আপনি আপনার প্রজেক্টে স্যাস ইউজ করতে চাচ্ছেন ওকে ফাইন জাস্ট স্যাস লোডারটা ইনক্লুড করে দিবেন ওই প্যাক কনফিগার ফাইলে এসে আপনি আপনার ফাইলে গিফ ফাইল এবং এস বিজি ফাইল ই করতে চাচ্ছেন মানে ইনহ্যান্স করতে চাচ্ছেন তো আপনি কি করবেন এস বিজির জন্য একটা ফাইল লোডার আছে সেই ফাইল লোডারটা ইনক্লুড করে দিবেন ভেরি সিম্পল ওকে তাহলে অ্যাট ফার্স্ট আমরা দেখে নিই যে আমাদের জন্য কি কি লোডার্স অ্যাভেলেবেল আছে এই যে দেখেন এখানে লোডার্স নামের একটা অপশনস আছে এই লোডার্স আমি ক্লিক করলাম এই লোডার্সে গেলে আসলে আপনাকে কনসেপ্ট বোঝাবে এখান থেকে আপনি সমস্ত লোডার্স সম্পর্কে জানতে পারবেন না লোডার্স কীভাবে ব্যবহার করতে হবে সেই বিষয়টা এখানে আসে তাহলে কি কি লোডার্স ওয়েব প্যাক আমাদেরকে দিচ্ছে সেইগুলো আমরা কিভাবে বুঝব আসলে আপনি যেই ফাইল নিয়ে কাজ করবেন সেই ফাইল নিয়ে একটু গুগল সার্চ করতে পারেন যে এই ফাইলের লোডার সামথিং লোডার ফর সামথিং ফাইল বা সাম ফাইল ঠিক আছে সেম সাম ফাইল টাইপ এইগুলো নিয়ে আপনি একটু সার্চ করলে হয়তো গিঠাবে কোনো না কোনো লোডার পেয়ে যাবেন আর কিছু কিছু লোডার আছে যে লোডার ওয়েব প্যাকের ডকুমেন্টেশনে আপনি পেয়ে যাবেন এই যে দেখেন এখানে আমাদের লেফট সাইডে সাইড বার বাদ দিয়েও ওপরে একটা বড় মেনু বাদ দিয়েও আর একটা সাব মেনু আমাদের এখানে আছে এই সাব মেনুতে দেখেন লোডার্স আছে প্লাগ ইনস আছে তো আমরা অ্যাট ফার্স্ট লোডার্সে ক্লিক করি নতুন ট্যাবে ক্লিক করলাম কারণ আমরা দেখার চেষ্টা করব আমাদের জন্য কি 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 লোডার আছে ওকে সো এই যে দেখেন লোডার্স লোডার্স কি কিভাবে কাজ করে সেগুলো একটু বলা হয়েছে এইবার খেয়াল করেন ফাইলের জন্য আছে র লোডার ভ্যাল লোডার ইউআরএল লোডার ফাইল লোডার ও এম জি লোডস র কন্টেন্ট ফাইল ইউটিএফ এইট এই ফর্মেটে ফাইল লোড করে ভ্যাল লোডার এক্সিকিউট কোর্স অ্যাজ মডিউল অ্যান্ড কনসিডার এক্সপোর্টস অ্যাজ জে এস কোর্ড ওয়াও দেন হচ্ছে ইউআরএল লোডার ওয়ার্কস লাইক ফাইল লোডার বাট ক্যান রিটার্ন এ ডেটা ইউআরএল ইফ দ্য ফাইল ইজ স্মলার দ্যান এ লিমিট ওকে এটা একটা ইউআরএল রিটার্ন করতে পারে ডেটা ইউআরএল রিটার্ন করতে পারে ফাইল লোডার এটা দিয়ে আমরা বেশি কাজ করব এটা আসলে যে কোনো ফাইলের সাথেই কাজ করতে পারে জেসন লোডার জেসন ফাইভ লোডার সিসন লোডার এটা আসলে আপাতত সাপোর্ট দিচ্ছে না কিনা আমি জানি না ট্রান্সফাইলিংয়ের জন্য স্কিপ লোডার এক্সিকিউটে জাভা স্কিপ ফাইল 
ওয়ান্স ইন গ্লোবাল কনটেক্স এটা গ্লোবাল কনটেক্সে আপনার কোনো জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইল থাকলে সেটা ই করবে মানে লোড করে সেটাকে এক্সিকিউট করবে আচ্ছা ব্যাবেল লোডার এই যে ব্যাবেল লোডার চলে এসছে আমরা ব্যাবেল নিয়ে কাজ করার কথা বলছিলাম না কনভার্ট করার জন্য ব্যাবেল লোডার ইজ হেয়ার লোডস টোয়েন্টি ফিফটিন প্লাস কোড অ্যান্ড ট্রান্সফাইল টু ইয়েস ফাইভ ইউজিং ব্যাবেল বাবল লোডার এটাও সেম কাজ করবে বাবল ট্র্যাকিওয়ার লোডার এটাও সেম কাজ করবে এরপরে আছে দেখেন টিএস লোডার অসাম টাইপ স্কিপ লোডার দুইটা লোডার আছে টাইপ স্কিপ নিয়ে কাজ করার জন্য টিএস লোডার অসাম টাইপ স্কিপ লোডার ওকে এরপরে কফি লোডার কফি স্কিপ নিয়ে কাজ করার জন্য ফ্যানগ্যারি লোডার এটা কখনো আমি ইউজ করিনি লোডস লোয়া কোড ইউজিং ফ্যানগ্যারি আমি লোয়া কখনো ইউজ করিনি ওকে সো টেম্পলেটিং যদি আপনি টেম্পলেট নিয়ে কাজ করতে চান আপনার এইচ টিএম এল লোডার লাগবে পাগ লোডার আপনি যদি আপনার ওয়েবসাইটটা বিভিন্ন টেম্পলেট ইঞ্জিনের সাহায্যে কাজ করে থাকেন লাইক পাগ জেড হ্যান্ডেল বার অথবা ইজেস এই টাইপের কোনো টেম্পলেট ইঞ্জিনের সাহায্যে আপনি আপনার ফ্রন্ট ইনটাকে ডিজাইন করে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনার টেম্পলেট লোডার লাগবে আর যদি আপনি সিম্পল এইচ টিএম নিয়ে কাজ করে থাকেন তাহলে আপনার জন্য আছে এইচ টিএম এল লোডার আদারওয়াইজ পাগ লোডার জেড লোডার মার্কডাউন লোডার রিয়াক্ট মার্কডাউন লোডার পোস্ট এইচ টিএম এল লোডার হ্যান্ডেল বার্স লোডার মার্ক আপ ইনলাইন লোডার এইগুলো আপনাকে কি করতে হবে কোন লোডারটার কি কাজ সেটা আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে আপনার আপনি নির্দিষ্ট সবগুলো লোডার যে আপনার কাজে লাগবে তা না আপনি কখনো কফি স্কিপ নিয়ে কাজ করবেন না তাহলে আপনার কফি লোডারের দরকার নাই আপনি কখনো লোয়া নিয়ে কাজ করবেন না বা তখন আপনার তো ফ্যানগ্যারি লোডারের কোনো প্রয়োজন নাই আপনি কখনো ব্যাবেল বাদি তো অন্য কোনো নিয়ে কাজ করবেন না তাহলে আপনার ট্র্যাকওয়ার লোডারের তো কোনো প্রয়োজন নাই সো যেগুলো আপনার প্রয়োজন সেগুলো আপনি একটু রিসার্চ করবেন ওকে সো এখানে অসংখ্য পরিমাণ টেম্পলেটিং লো লোডার আছে এরপরে আসে হচ্ছে সি স্টাইলিং লোডার স্টাইল লোডার সিএসএস লোডার লেস লোডার স্যাস লোডার পোস্ট সিএসএস লোডার স্টাইল আস লোডার বাহ আমরা যা নিয়ে কাজ করি ফ্রন্ট ইন্ডিয়া সিএসএস এর যা যা প্রি প্রসেসর ইউজ করি সব কিছু এখানে আছে বেসিক সিএসএসও আছে আবার লেস স্যাস পোস্ট সিএসএস সবই আছে স্টাইল আস সবই আছে সো আমাদের আর কি দরকার আছে এরপর লিন্টিং অ্যান্ড টেস্টিং যদি আপনি মকা নিয়ে কাজ করেন তাহলে আপনি মকা লোডার পাবেন ইয়েস লিন্ট লোডার পাবেন জেএস লিন্ট লোডার পাবেন কভার জেএস লোডার পাবেন সবই পাচ্ছেন এখানে এরপরে বিভিন্ন ফ্রেমওয়ার্কস আছে ভিউ লোডার পলিমার লোডার বিভিন্ন রকম লোডার আছে ঠিক আছে সো অ্যাজ ইউজাল আমাদের এত লোডার দরকার পড়ে না তিন চারটা লোডার নিয়ে কাজ করতে হয় তো এখন বুঝতেই পারছেন যে কত কত ফাংশনালিটি বা কত কত টাইপের ফাইলের সাথে আমরা কাজ করতে পারবো কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এত এত ফাইলের সাথে কাজ করা আপনাকে শিখতে হবে না আপনি যদি একটা ফাইলের সাথে কাজ করা শিখতে পারেন বাকিগুলো একাই করতে পারবেন কাউকে শেখাই দিতে হবে না সবগুলো লোডারের সিস্টেম এক তাহলে এবার ব্যাক আসি লোডার্সে সো লোডার্স আর ট্রান্সফরমেশনস দ্যাট আর অ্যাপ্লাইড অন দ্য সোর্স কোড অফ এ মডিউল ওকে এটা একটা ট্রান্সফরমেশন ঘটাই সোর্স কোডে তো দে অ্যালাউ ইউ টু প্রি প্রসেস ফাইলস অ্যাজ ইউ ইম্পোর্ট অর লোড দেম thus loaders are kind of tasked in other build tools and provide a powerful way to handle front end build steps so onek gulo kotha ekhane bolche je eta apnar front end build step ta ke process korbe ba ekta powerful way dicche je way te amra ki korbo prothome onno file gulo ke load korbo load kore seta ke process korbo then bundling korbo ei type er kichu kotha bartar ekhane bola hocche jeta apnara pore niben okay so এখন লোডার নিয়ে কাজ করার পূর্বে আমাদেরকে ন্যূনতম একটা লোডার ইনস্টল করতেই হবে ভাই সেটা ছাড়া কোনো উপায় নাই তো আমরা যে লোডারটা ইনস্টল করব এখন সেটার নাম হচ্ছে ব্যাবেল লোডার সো আমরা এখান থেকে ব্যাবেল লোডারে ক্লিক করলাম ব্যাবেল লোডার ক্লিক করার পরে আপনি এখানে ডিটেলসে দেখতে পারবেন যে ব্যাবেল লোডারে ব্যাবেল লোডার দিয়ে কীভাবে কাজ করতে হবে খুব সিম্পল আমি কিন্তু ডকুমেন্টেশন দিয়ে দেখাচ্ছি এই জন্যই যেন ভবিষ্যতে আপনারা ডকুমেন্টেশন ব্যবহার করে কাজ করতে পারেন এখানে দেখেন সবার প্রথমে বলা হচ্ছে ওয়েব প্যাক ফোর এক্স ব্যাবেল এইট এক্স ব্যাবেল সেভেন এক্স তো এইটা যদি আপনার হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে এই জিনিসটা কিনে ইনস্টল করতে হবে আর যদি তার থেকে ডাউন হয়ে থাকে ব্যাবেল লোডার সেভেন এক্স যদি আপনি ইউজ করে থাকেন তাহলে আপনি এটা দিয়ে কাজ করতে পারেন যেই কারণে প্রবলেমটা আসলে এখানে যেই কারণে আসলে আমাদের সার্ভারটা আমাদের সার্ভার বলছি সরি আমাদের আগের থেকে যে বয়লার প্লেটটা দেওয়া ছিল সেটা কাজ করছে না তো আমি কি করলাম এটাকে আসতে করে কপি করে নিলাম আমাকে নিজে থেকে কোট কিচ্ছু করতে হবে না আমি বলে দিচ্ছি এখানে কি কি করা হয়েছে আমি বলে দিচ্ছি ক্লিয়ার সেফ এখানে ব্যাবেল লোডার ইনস্টল করতে হবে যেই ব্যাবেল লোডারটা মূলত এমন একটা জিনিস যে ওয়েব প্যাক এবং ব্যাবেলের ভেতরে সম্পর্ক স্থাপন করবে ব্যাবেল লোডার হচ্ছে ওয়েব প্যাক এবং ব্যাবেলের ভেতরকার মধ্যকার ব্রিজ ওকে যেহেতু ব্যাবেল একটা আলাদা টুলস এবং ওয়
एट द रेट बैबल कोर यबल कोर्ट हे बैबलर कोर फांगशनिटी अर्थात बैबल क्यों क्च कर बैबल क्यों ट्रांसपाइल कर से ही सब लजिकगल देवा आज एर भेतरे कंतु बैबल एक्जैक्ट को रूल्स मेनटेन कर ट्रांसपाइल कर कन्भार्ट कर रूल्सगुलो देव आज है आर एट द रेट बैबल प्रिसेट इन भि वेब पैके मड्यूलटा ठीक है ये तीनटे मड्यूल एकसाथे ना हम वेब पैकर सबसे सठीक भाव क्च करानो जाए ना तो ये इन्स्टले दिए दिल ओके ये इन्स्टल होते थक एबार् चले जा मड्यूल क्यों व्यवहार करब सेटार विषय व लोडार क्यों व्यवहार करब आसले तो लोडार कंतु इटा आ कन्फिगारेशन फाइल आखने कौ लोडार नहीं आसले क्या करते हैं मैं लोडार नहीं क्या करते अवश्य लोडार नहीं क्या करते हैं क्योंकि अपना नाम दीब डिफारेंट आप ये नाम दीब मड्यूल क्यों मड्यूल कारण एक एक लोडार एक एक निर्दिष्ट परिमाण निर्दिष्ट मड्यूल ओके प्रत्येक लोडार एक एक निर्दिष्ट मड्यूल एखे क्योंकि आर एस दीबें ना जस्ट मड्यूल ओके जस्ट मड्यूल एक इन्श्योर हो नहीं आसल से मड्यूल की ना एक्जैक्टलि एखे मड्यूल्स एन कौन मड्यूल व्यवहार करब से जानते हैं ओके मड्यूल व्यवहार करब मूलत विभिन्न रुल्सर ओपर भित्ती सी एस एस फाइलर ओपर मोटे बैबलर रुल्स एप्लै करा बैबल बैबल लोडार यूज करब ना जावा स्क्रिप फाइले आर सैस लोडार यूज करब ना फाइल लोडार यूज करब ना जावा स्क्रिप फाइले जावा स्क्रिप लोडार यूज करब आर सी एस एस फाइले सी एस एस लोडार यूज करब एर के क्यों करते हैं के विभिन्न रुल्स सेट करते हैं मैं विभिन्न सेक्शनर जो विभिन्न फाइलर जो विभिन्न रुल्स आसें दैट्स मीन रुल्स हे एक एरे जेखने विभिन्न रुल्स थे प्रत्येक रुल्स एक एक अबजेक्ट भलोक बोझार चेषा करें जदि एक मात्र लोडार नहीं क्या करते हैं रुल्सर भरे एकटाई अबजेक्ट थक जदि एकाधिक अबजेक्ट नहीं क्या करते हैं सपोज हमारे ये अबजेक्ट क्या कर बैबल लोडारे हमारे एरपर आकटा अबजेक्ट आस अबजेक्ट क्या कर सी एस एस लोडारे बामी बोल एस सी एस एस लोडारे एरपे हमारे अबजेक्ट आस क्च कर मूलत टी एम एल लोडारे ओके एरपर हमारे अबजेक्ट आस मूलत क्च कर कीसर जो एरपे अबजेक्ट आसरे निल फाइल लोडार हिसाब से क्या कर ओके सो ये जतगुल लोडार आस सबग लोडार जा कार अंडारे रुल्स एर आंडारे एवं प्रत्येक रुल्स एक एक अबजेक्ट जी अबजेक्टगुलो डिफाइन कर एक एक लोडारे प्रपार्टिज वैशिष्ट्यगुलो के ओके सो यही हमारे कन्सेप्ट फार्स्टे नीते मड्यूल कारण प्रत्येक लोडार एक मड्यूल मड्यूल हे बेज प्रपार्टिज से ही मड्यूल मूलत एक अबजेक्ट जी अबजेक्टर भेतरे एक रुल्स एरे सेट करब तो एपात कि करते जाबल लोडार नहीं क्या करते जागो डिलेट कर दी एगो रेखे को लाभ आसे को लाभ नहीं आपात बैबल लोडार नहीं क्ज करते जा मजार बेपार देखें जो बैबल लोडार नहीं तो क्ज करब बैबल लोडार एप्लै कार ओपरे बैबल लोडार तो एप्लै शुद्म जाभा स्क्रिप फाइलर ओपर ताी करते एनी हाउ फिल्टार करते हैं जो भाई एगो जाभा स्क्रिप फाइल जाभा स्क्रिप फाइल ना हम को तुम ये रुल्स एप्लै करो ना तो फिल्टार करब क्यों फिल्टार करारे सुंदर एक सिसटेम देवा रही है ये जैगाटाई हाँ तो ये एक एम डट कैन दिए आई डोट नो हम सीम्पलि क्षेत्र करते डट एम जे एस क्या दिए कैन पास अपशन्स सो जैक ये क्या करब ना जो लोडार्सर भेतरे जाने सीम्पलि देखते अपशन ये रकम करब आसले एम टा ओने कैन दिए ना जेने अपन के देखाते दैट्स वाई हमें यम टा व्यवहार करब ना ठीक है ये एखे एम व्यवहार कर सो ये क्या करा हमें आसल ना पढ़े ना जेने अपना के बोलो ना हमें एज यूजल जो व्यवहार कर पैटार्न सो हमें रुल्स अबजेक्टर भेतरे रुल्स एर भेतरे जो प्रथम जो अबजेक्ट आए से अबजेक्टर भेतरे हमें बोलते हैं टेस्ट हमें टेस्ट करते चाची का टेस्ट करते चाची समस्त फाइल के टेस्ट करते जा शुद्म से हीगुलोते ही एक रुल्स एप्लै करते चाची जेईगुलर शेषे एक्सटेंशन आ डट चेस तेल बुझब कि भाव जो शेषे डट चेस आसे एर सहाज्य नीते हैं रेजेक्सर ओके खूब ही पावरफुल एक टेक्सट मैनिपुलेशन सिसटेम मैं टेक्सट टेक्सट सार्चिंग सिसटेम जो रेजेक्स व्यवहार कर टेक्सट सार्च करते फरवर्ड स्लैश फरवर्ड स्लैश पैटार्न सेम फरवर्ड स्लैश तैक स्लैश डट तर जेस तर डलार सैन तर आर फरवर्ड स्लैश 
ओके एट हे पैटार्न जो सी एस एस नहीं क्या करतम तेने जेस एर बदले सी एस एस दिए दीम जो सैस नहीं क्या करतम तेने एस सी एस एस दिए दीम जो एच टी एम एल नहीं क्या करतम तेने बताम एच टी एम एल जो पी एनजी नहीं क्या करतम तेल पी एन जी ओके फर्मेट सेम तो आपात तो हमारे क्ज की टेस्ट करते चाची हमें कौन फाइलगुलो के रुल्सर भेतरे प्रथम जो जाके टेस्ट करते चाची से हमारे जावा स्किप बाबा जावा स्किप बाबा के टेस्ट कर लम टेस्ट करारे हमें बल बाबा तुम जतगुलो जावा स्किप पाबा ठीक ततगुलोते एक रुल्स तुम दिए दीबा कि रुल्स दिए दीबा ये देखें ये बला हे व्यवहार करब ये इूज कि बोल इूज करो कि इूज करते बोल आबार भलोक ख्याल करें एखे बला हे इूज इूजर आज दुईटा अपशन एक हम लोडार एक अपशन सो हमें बोल लोडार को लोडार व्यवहार करते बोलिएल लोडार अनेक समय बैबल लोडारे अनेक कन्फिगारेशन प्रयोजन पड़े अनेक समय तो ये कन्फिगारेशनगुल सेट करते अपशनसर मध्यमे लाइक ये दिल तो लोडार एर पर दिल अपन बुम अपन एम क्यों सरि अपशनस मे बी आई एम नट शिवर हाँ एक्सैक्टलि अपशनस एट एक अबजेक्ट एन बैबल लोडारे साथ जो रकम अपशनस आसे सब किस दीते सब लोडारे अपना सेम रुल्स फार्ष्टे टेस्ट करबें तपर इूज करबें एक लोडार दीबें और जो अपशनस थे तो अपशन देवें अपशन ना थे दीबें ना हमारे अपशनस आसे हमारे अपशन से हे प्रिसेट इएन भी अर्थात आप बैबल प्रिसेट इएन भी इन्स्टल कर ना से दिए दीते हैं तो हमें सीम्पलि कपि पेस्ट करी हमारे टाइप ना कर टाइप कर बनान भूल होते एखान सीम्पलि दिए दिल प्रिसेट्स इएन भी एन बैबलर क्षेत्र में एक जिन तो ख्याल कर अनेक रकम प्लागिनस आ बैबल जेस डट आयो एखे जो अपनी चान देखते पाबें जो अनेक रकम प्लाग इन्स बैबलर आसे लाइक हमें जो सेटअपे डक डक्से जा एक्चुअलि डक्से जा देखते पर असंख्य प्लाग इन्स आसे ये देखें प्लाग इन्स आसे प्लाग इन्सर भेतरे एक अनेक रकम प्लाग इन्स तो सपोज आपकामिंग किस फीचार नहीं आनी क्या करबें एसिंग जेनारेटर फांगशन व्यवहार करबें डटल रेजेक्स व्यवहार करबें एखान धरें हे शर्ट हैंड प्रोपार्टिज व्यवहार करें यो अने अनेक समय सपोर्ट करना एक्सपेरिमेंटल भेतर जमन क्लस प्रोपार्टिज आता अपनी व्यवहार करबें ये व्यवहार करते चाहले आपके कि करते प्लाग इन्स इन्स्टल करते हैं बैबलर प्लाग इन्स बैबलर प्लाग इन्स इन्स्टल करा क्योंकि खूब सहज है ये जिसटे अपनी कपि पेस्ट कर इन्स्टल कर सपोज हमें इटे कपि कर लम कपि कर एन पी एम इन्स्टल एट डैश डि दिए ये प्रेस कर दिए ये इन्स्टल कर दिल ये इन्स्टल जो कर लम ये प्लाग इन्स टार वेब पैकेट ना क्यों ये प्लाग इन्स बैबलर आप बोझा जो बैबल नहीं क्या करते गले अनेक समय अनेक फीचार्स आज फीचार्सगुलो बैबल सपोर्ट करना एर आलदा प्लाग इन्स इन्स्टल करते हैं जमन आप प्रोपोजल जो फीचारगलो आ भविष्य जगू आसगुलो नहीं जो क्या करते चाहिए क्योंकि टेस्टिंग पार्पजे क्या करते ही क्योंकि से क्यागलो जो करते चाहिए एक्सट्रा भाव प्लाग इन्स इन्स्टल करते हैं तो हमें से प्लाग इन्सा कन्फिगार करब कथाय कोश्चिन हेखने ओके तो से यो जो कन्फिगार करब कथाई सेटाई अपन के देखा जो प्लाग इन्सटा तो इन्स्टल कर दिए तैना देखें एखे हमें प्रिसेटर भेतरे जो एट दैट बैबल प्रिसेट इएन भी एर नीचे आर कमा दिए दीब प्लाग इन्स ओके प्लाग इन्स एट एक्चुअलि एक एरे जार भेतरे कपि पेस्ट कर दिए दीब ओके ये देखें बैबल प्लाग इन्स एखी आपनर प्रोजेक्टे ये प्लाग इन प्रोपोजल क्लस प्रोपार्टिज अर्थात क्लस प्रोपार्टिजा व्यवहार करते पर रकम को समस्या छाड़ा जो अपना ए रकम आो दस प्लाग इन्सर दरकार पड़े तो अपनी से ही दस का प्लाग इन्स एखान नहीं इन्स्टल कर अपना वेब पैक कन्फिगारेशन भेतरे ये सेट आप कर क्ज करते पर ओके यो आसले बोझान उद्देश्य नाथिंग एल्स ठीक है अच्छा एखे बैबल लोडर भेतरे नीचे ही क्योंकि आरोप अपशनस देव आज है देखें ओके एखे देव आसे सो आपनी यो देखे व्यवहार करते पर फर्मेट देखते पेलम से ही एक ही फर्मेटे बाकी समस्त लोडार यूज करब प्रत्येक लोडारे निजस्व किस अपशनस आई अपनगुल अपशनसर भेतरे रखब प्रत्येक लोडार हमें टेस्ट करते प्रत्येक लोडारे हमें एक लोडार यूज करते यूजर माध्यम के दीते हैं क्योंकि को जगह लोडार थकते मैं अपशनस थकते परे ना थकते परे जो और कोपशनस ना थे तो डेक्ट यूजर क्षेत्र में दीते यूज बैबल लोडार ये दीते ओके सो हमें ये क्जट कर लम एक डिटेल्से 
এইবার আমরা আমাদের প্রজেক্টটাকে সেভ করব সেভ করার পরে আমরা যেটা করব আমরা আবার আমাদের প্রজেক্টটাকে বিল্ড করব আগেরবার তো মনে আছে যে আমরা বান্ডেল ডট চেসটা ওপেন করি আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের ফাইলটা ইএস সিক্সে ছিল যে কনস্ট এফ এন এটার মাধ্যমে আমরা বুঝেছিলাম এটা অ্যারো ফাংশন রয়েই গেছে সো এইবার আমরা ডিস্টটাকে ডিলেট করে দেই ডিলেট নতুন করে প্রজেক্টটাকে বান্ডেল করি এম পি এম রান বিউল্ড অর্থাৎ বিউল্ড করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে এইবার অ্যাটলিস্ট ইরোর থাকলে তো ইরোর আছে আর ইরোর যদি না থাকে তাহলে ইএস সিক্সকে ইএস ফাইভে কনভার্ট করে দিয়েছে এখনও যদি মনে হচ্ছে কোনো ইরোর নেই থাকতেও পারে ওয়েব প্যাকের সাথে কাজ করতে গেলে ইরোর থাকবে এটা স্বাভাবিক বিষয় ওকে সো যাক আমরা কোনো ইরোর পাইনি এবং দেখেন ডিস্টের ভেতরে বান্ডেল যে এসেছে সব কিছু ঠিক আছে আপনি এবার নিচের দিকে গেলে দেখতে পারবেন এটা আর ইএস সিক্স নেই এটা কনস্টের বদলে ভার হয়ে গেছে এফ এন ফাংশন দ্যাটস মিন ইটস ওয়ার্কিং ওকে সো এখন আমরা সঠিকভাবে কাজ করতে পারছি এখন আমাদের প্রজেক্টটা সঠিকভাবে ইএস সিক্স থেকে ব্যাবেল ব্যবহার করে কনফিগার্ড হয়ে ইএস ফাইভে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে আর একটা বিষয় আপনাকে দেখায় দিই যে প্লাগ ইনসটা আমরা ব্যবহার করলাম সেটা যদি আমরা ব্যবহার না করতাম তাহলে কি ঘটতো সাপোজ আমাদের এখানে কোনো প্লাগ ইনস নেই এটাকে আমরা কাট করে নিই ওকে কোনো প্লাগ ইনস নেই আমাদের আর এখানে আমরা ইন্ডেক্সের ভেতরে একটা ক্লাস তৈরি করার চেষ্টা করি ক্লাস এক্স এই এক্স ক্লাসের ভেতরে আমরা প্রপার্টিস দেওয়ার চেষ্টা করি এ ইকুয়াল টু টেন ওকে সাম এ বি সি এখন এটা তো প্রোপোজাল আশা করা যায় যে আসেনি এখনও যদি এসে থাকে তাহলে ভাই আমি বিপদে পড়ব এক্সাম্পল দেখাইতে গিয়ে আচ্ছা সো লেট এক্স ইকুয়াল টু নিউ এক্স এ ডট এ বি সি তো এরকম কিছু একটা আমি করলাম তো এইবার আমরা ডিস্টটাকে তো ডিলেট করে দিয়েছি সেভ করি সেভ করে আমাদের ওয়েব প্যাকটাকে আচ্ছা প্রি সেট ইএনবি পর্যন্তই আসে এইবার যদি আমরা এটাকে রান করি এম পি এন রান বেল্ড হয়তো ইরোর পাবো আমরা একটা ওয়েব প্যাকে ইরোর না পাইতে পারি আমরা রান করাতে ইরোর পাইতে পারি ওয়েব প্যাকের ইরোর না তো এটা আবার ওয়েব প্যাকেও ইরোর পাইতে পারি আই এম নট শিওর অ্যাবাউট দ্যাট এই যে ইরোর পাওয়া গেছে ইরোর একটা ফেল পাওয়া গেছে ফেল এট দ্য ডাব্লু পি টুড বিল্ড স্ক্রিপ্ট ওকে কোনো না কোনো জায়গায় তো একটা ইরোর পাওয়া গেছে এক্সাক্টলি এই ইরোরটা এই যে এখানে দিচ্ছে এ ইকুয়াল টু টেন অর্থাৎ ক্লাসের ভেতরে এখনও অবধি আমরা নর্মালি এ ইকুয়াল টু টেন এইভাবে করে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারি না ইএস সিক্সে রিয়েক্টে পারি কিন্তু নর্মাল ইএস সিক্সে পারি না কিন এটা একটা প্রোপোজাল ফিচার যেটা আপকামিং নোটজেস ইএস সিক্স ভার্সনে আসবে ইএস এক্সমাইসকি ভার্সনে আসবে সো এখন এটাকেই আমরা ইনেবল করতে পারি যদি এটাকে আবার ডিলেট করে দিই বারবার আমাদের ডিলেট করতে হচ্ছে এই প্রবলেমটা আমরা মুক্ত হব চিন্তা করার কিছু নেই পরবর্তীতেই মুক্ত হব আমরা যদি জাস্ট ওয়েব প্যাক ডট কনফিক ডট জেস এর ভেতরে কমা দিয়ে আবার প্লাগ ইনসটাকে অ্যাড করে দিই বুম হোয়ার ইজ ইট ওকে দিলাম সেভ করলাম রান করি ক্লিয়ার করে দেই এন পি এম রান বিউল্ড ওকে দেখা যাক এইবার কোনো ইরোর আসে কি না কারণ আমরা তো এবার প্লাগ ইনস ব্যবহার করেছি এবার অ্যাটলিস্ট ইরোর আসার কথা না নো ইরোর স্টিল রানিং ইয়া ইটস ওয়ার্কিং এখন এটা দেখেন আর আমাদেরকে কোনো ইরোর দেয়নি এবং এটা পুরোপুরি কনভার্ট হয়ে গেছে আমরা জানি যে পুরোপুরি কনভার্ট হয়ে এর মতো করে কোর্ট তৈরি করে নিছে হ্যাঁ তো এর মন মতো করে কোর্ট তৈরি করে নিছে এটা আমরা আসলে বুঝব না কিন্তু আমরা ব্রাউজারে গিয়ে যদি আবার এটাকে রিফ্রেশ করি মানে এটা তো অলরেডি আগের সাথে এর সাথে কানেক্টেড আছে আমরা দেখতে পারবো এই দেখেন এক্স ইয়া ইটস ওয়ার্কিং ঠিক আছে সো মজার বেশ বিষয় হচ্ছে এটাই যে প্লাগ ইনস ব্যবহার করে আপনি এইভাবে করে আপনার পাওয়ারটাকে এক্সটেন্ড করতে পারবেন এবং এটা ব্যাবেলের সাথে দেখানোর রিজন হচ্ছে আমরা আলাদা করে ব্যাবেল ফাইল তৈরি করিনি ব্যাবেল আরসি ফাইল তৈরি করিনি ওয়েব প্যাকের ভেতরেই রেখেছি আচ্ছা সো ব্যাবেলের সাথে কাজ করার ঝামেলাটা মিটে গেল এইবার আমাদের ঝামেলাটা হচ্ছে আমরা যদি সিএসএস নিয়ে কাজ করতে চাই আমরা জানি আমরা খুব সহজেই ওয়েব প্যাক ব্যবহার করে সিএসএস এর মডিউল তৈরি করতে পারি সেই মডিউলটা আমরা কিভাবে ব্যবহার করব সেই কাজটা করার জন্য আমাদের সিএসএস লোডারের প্রয়োজন পড়বে কেন সিএসএস লোডারের প্রয়োজন পড়বে কারণ সিএসএস হচ্ছে একটা আলাদা ফাইল এই ক্ষেত্রে 
শুধুমাত্র সিএসএস লোডার যথেষ্ট না আমরা আশা করছি যে আপনি লোডার সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণ ধারণা পেয়েছেন এবং যদি না পেয়ে থাকেন তাহলে আমাদের গ্রুপে কোশ্চিন করতে হবে আমাদের গ্রুপের লিংক ডিসক্রিপশন বক্সে আছে সো সিএসএস এর সাথে কাজ করার জন্য শুধু লোডার ব্যবহার করে যথেষ্ট না আমাদের একটা প্লাগ ইনসের সাহায্য নিতে হবে এইবার চলে আসি প্লাগ ইনসে আমি বলেছিলাম যে আমাদের টোটাল চার থেকে পাঁচটা কনসেপ্ট আছে আমরা এন্ট্রি কনসেপ্ট বুঝে গেছি আউটপুটের কনসেপ্ট বুঝে গেছি লোডার্সের কনসেপ্ট বুঝে গেছি এখন আমরা দুনিয়ার যে কোনো লোডার্স ব্যবহার করতে পারব তার প্রমাণ স্বরূপ এখনই আমরা সিএসএস লোডার ব্যবহার করব এরপরে থাকে হচ্ছে একমাত্র জিনিস প্লাগ ইনস সেটা আমরা বুঝিনি এবং মোড মোড আমরা বুঝে গেছি সো প্লাগ ইনস কী জিনিস আগে আমরা সেটা বোঝার চেষ্টা করি ওয়াইল লোডার্স আর ইউজ টু ট্রান্সফর্ম সার্টেন টাইপস অফ মডিউলস প্লাগ ইনস ক্যান বি লেভারেজ টু পারফর্ম এ ওয়াইডার রেঞ্জ অফ টাস্ক লাইক বান্ডেল অপটিমাইজেশন অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইনজেকশনস অফ ইনভায়রনমেন্ট ভ্যারিয়েবলস যখনই একটা কথা বা একটা ওয়ার্ড প্লাগ ইনস এই ওয়ার্ডটা আসে তার মানে হচ্ছে আমার পাওয়ার বৃদ্ধি করা আমার অ্যাপ্লিকেশনের বা আমার টুলসের পাওয়ার বৃদ্ধি করা এই যে আমরা ভিএস কোড ব্যবহার করছি এই ভিএস কোড কি এতটা পাওয়ারফুল ডিফল্টভাবে না এটার সাথে অসংখ্য পরিমাণ প্লাগ ইনস আমি রেগুলার বেসিসে ব্যবহার করছি দ্যাটস ওয়াই এর পাওয়ারটা ইনক্রিজ হচ্ছে বাই ডিফল্ট এটা কিন্তু অতটা পাওয়ারফুল না হ্যাঁ এর একটা বড় পাওয়ার আছে যে এটা প্লাগ ইন সাপোর্ট করে বা থার্ড পার্টি ডেভেলপারসদেরকে একটা সুযোগ দিচ্ছে যে ভাই তুমিও আমার জন্য ডেভেলপ করে দাও তোমার যদি নিজস্ব কোনো ফিচার দরকার পড়ে তুমি আমার এই টুলসগুলো নাও এগুলো ব্যবহার করে তুমি তোমার মন মতো করে এক্সটেন্ড করে নিতে পারবা ভিএস কোডকে দ্যাটস ওয়াই ভিএস কোড এত পপুলার এবং ভিএস কোড এত পাওয়ারফুল ঠিক তেমনি ওয়েব প্যাকও পাওয়ারফুল হয়েছে এর প্লাগ ইনসের জন্য ওয়েব প্যাকের অসংখ্য পরিমাণ প্লাগ ইনস আছে যেই প্লাগ ইনসগুলো ব্যবহার করে আমরা খুব সহজেই আমাদের ওয়েব প্যাকের ফাংশনালিটিগুলোকে এক্সটেন্ড করতে পারব ওকে ভালো করে বুঝতে হবে আমরা আমাদের কাজটাকে মানে প্রজেক্টটাকে অপটিমাইজ করতে পারবো বিভিন্ন অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট করতে পারবো এখন এই ক্ষেত্রে সিএসএস হচ্ছে আমাদের অ্যাসেট সেই সিএসএসের অ্যাসেটটাকে আমরা ম্যানেজ করার জন্য একটা প্লাগ ইনস ব্যবহার করবো এবং প্লাগ ইনস ব্যবহার করা লোডার ব্যবহার করার থেকে অনেক বেশি সহজ লোডারও যেভাবে আমাদেরকে এনপিএমের মাধ্যমে ইনস্টল করতে হবে ডেপ ডিপেন্ডেন্সি আকারে সেরকম প্লাগ ইনসও আমাদেরকে ইনস্টল করতে হবে প্লাগ লোডার্সের একটা ব্যাপার আমাদের লোডার্স রিকোয়ার করতে হয়নি কিন্তু প্লাগ ইনস রিকোয়ার করতে হবে এবং প্লাগ ইনসের একটা নতুন ইনস্টেন্স ক্রিয়েট করতে হবে প্লাগ ইনস অবজেক্টার ভেতরে খুব সহজ কথা বললে হয়তো একটু কঠিন মনে হচ্ছে কিন্তু আমি এখনই বোঝাই দিব এটার কাজ সো আমরা কি করি প্লাগ ইনসের ওপরে একটা ক্লিক করি কারণ আমার এখানে আর থাকার দরকার নেই লোডার্সের কাজ যেহেতু শেষে লোডার্সে পরে আসছি আমরা প্লাগ ইনসের নতুন একটা ট্যাবে চলে যাই আচ্ছা প্লাগ ইনস আর ব্যাকবোন অফ ওয়েব প্যাক খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বলেছে যে প্লাগ ইনস আর ব্যাকবোন্স অফ ওয়েব প্যাক ওয়েব প্যাক ইটসেলস ইজ বিউট অন দ্য সেম প্লাগ ইন সিস্টেম দ্যাট ইউ ইউজ ইন ইউর ওয়েব প্যাক কনফিগারেশন আমরা ওয়েব প্যাক কনফিগারেশনের যে প্লাগ ইন সিস্টেম ব্যবহার করি ওয়েব প্যাক নিজেও সেম প্লাগ ইন সিস্টেমের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে এখন অ্যানাটমি এ ওয়েব প্যাক প্লাগ ইন ইজ এ জাভা স্কিপ অবজেক্ট দ্যাট হ্যাজ অ্যান অ্যাপ্লাই মেথড দিস অ্যাপ্লাই মেথড ইজ কলড বাই দ্য ওয়েব প্যাক কম্পাইলার এবং এই অ্যাপ্লাই মেথডটা কল হচ্ছে কার মাধ্যমে ওয়েব প্যাক কম্পাইলারের মাধ্যমে giving access to the entire compilation life cycle so eta ekta compiler kibhabe toiri koreche shetar bishoye bola hocche so amra compiler toirir bhitore jabo na jehetu ekhon amra shudhu configuration er bhitore thakbo ei je dekhen amader jodi kono web pack sorry html web pack plugin ei rokom ekta plugin thake eta amra prothome require korbo ebong require korar pore ei je html web pack plugin template the kaj shesh kore debo that's pretty much simple pretty much simple okay so এখন আমাদের ফার্স্টে দরকার সিএসএস নিয়ে কাজ করা তো সিএসএস নিয়ে কাজ করার জন্য দেখেন আমাদের অসংখ্য পরিমাণ প্লাগ ইনস ওয়েব প্যাক নিজেই আমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছে এই এই প্লাগ ইনস বিভিন্ন বিভিন্ন প্লাগ ইনস সো এখানে দেখেন যে একটা প্লাগ ইনস আছে মিনি সিএসএস এক্সট্র্যাক্ট প্লাগ ইন এই প্লাগ ইনসটা ব্যবহার করে আমরা সিএসএস নিয়ে কাজ করব এবং এর আগে দেখেন যে বলো একটা প্লাগ ইন ছিল যেটার নাম হচ্ছে এক্সট্রা টেক্সট ওয়েব প্যাক প্লাগ ইনস খুবই পপুলার একটা প্লাগ ইনস ছিল সিএসএস নিয়ে কাজ করার জন্য কিন্তু ওয়েব প্যাক ফোর থেকে এটা ডেপ্লিকেটেড এটা ব্যবহার করা হয় না এর বদলে এসছে হচ্ছে মিনি সিএসএস এক্সট্র্যাক্ট প্লাগ ইন এটা আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে তাহলে এখানে আমরা ক্লিক করি এবং লোডার্সের ভেতরে লোডার্সের ভেতরে আসলে আমাদের যাওয়ার দরকার নেই আমরা লোডার্স আমাদের যে আইডিয়া আছে বা আমাদের যে নলেজ আছে সেই নলেজ দিয়ে আমরা লোডার্স ব্যবহার করতে পারব ওকে আরও নতুন কিছু শিখবো লোডার্স
আমাদের এস সি এস এসের সাথে হয়তো প্রোডাকশন মোডে দেওয়া আছে সি এস এস লোডার এস সি এস এস লোডার দেওয়া নাই আচ্ছা এস সি এস এসের সাথেও কাজ করা যাবে খুব ইজিলি আসলে আমরা এক্ষেত্রে খুব মিনিমালিস্টভাবেই করব এত জটিলতায় যাব না আমরা একদম সিম্পলভাবে করব এবং আমরা স্যাস লোডার ইউজ করব ওকে তো আমরা চলে যাব লোডার্সের ভেতরে এইটা না এইখানে এখানে ব্যাবেল লোডার ইউজ করেছিলাম আমরা সি এস এস লোডার সি এস এস লোডার আমরা নিব না আমরা এস সি এস এস লোডার নিব ওয়ার্ড ইজ এস সি এস এস লোডার এই যে স্যাস লোডার এটাকে আমরা নিব সো স্যাস লোডার নিয়ে কাজ করতে গেলে আমাদের অনেকগুলো ফাইল আমরা আপাতত চিন্তা করছি স্যাস নিয়ে কাজ করবো যদি আপনি সি এস এস নিয়ে কাজ করেন ইটস মাচ ইজিয়ার ওকে স্যাস নিয়ে কাজ করার জন্য আপনার এইগুলো একটাও ইনস্টল সি এস এস নিয়ে কাজ করার জন্য এগুলো আপনার একটাও ইনস্টল করতে হবে না ওকে ফাইন আমি অ্যাট ফার্স্ট সি এস এস নিয়ে কাজ করি তারপরে আমরা স্যাস নিয়ে কাজ করি তো সি এস এস নিয়ে কাজ করার জন্য আমাদেরকে সি এস এস লোডারটা ইনস্টল করতে হবে ওয়ার ইজ সি এস এস লোডার আমি ডকুমেন্টেশন দেখছি আবারও বলছি তার রিজন হচ্ছে সব জিনিস আমার মাথায় থাকে না আর দ্বিতীয়ত যেন আপনারা আমি যেভাবে ডকুমেন্টেশন দেখে দেখে কাজ করি সেটা আপনারা বুঝতে পারেন দেখেন সি এস এস লোডার নিয়ে কাজ করার জন্য জাস্ট সি এস এস লোডারটা ইনস্টল করলে চলবে ओके टार्मिनल ओपेन करी क्लियर करी एन पी एम इन्स्टल डैश डि सी एस एस लोडार ये इन्स्टल करब एवं एक ही साथ द सेम टाइम ये मिनि एक्सट्रैक्ट एक्स प्लाग इन आओ इन्स्टल करब कारण ये भविष्य लागे तो हमें ये एक बार इन्स्टल कर नहींब ओके ये छाड़ा आसमें क्ज करतेब ना तो ये दुईटा इन्स्टल करते दिए दिलम बार बुद्धिटा के कजे लागिए जे भाव लोडार यूज करते हैं तो जी से व्यवहार कर नलेजा क्या लागिए लोडार्स यूज करब कथा यूज करब यूल्स अबजेक्टर भेतरे ये एक अबजेक्ट एट एक मिनिमाइज कर रखी एरपर कमा दिए अबजेक्ट हमें कि बेपार हर गल कत अच्छा হারাই গেল কেন আই ডোন্ট নো ওকে এবার আসে তো তখন হয়তো সিলেক্ট অবস্থায় ছিল আচ্ছা সো এইখানে আমরা আরেকটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করে ফেললাম অ্যাজ ইউজিয়াল জাভা স্কিপ ফাইল আমরা যেভাবে টেস্ট করেছিলাম যে আসলেই সেটা জাভা স্কিপ ফাইল কি না এখানেও আমাদেরকে টেস্ট করতে হবে তাহলে টেস্ট প্যাটার্নটা সেম ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ এবার মাঝখানে গিয়ে একটা ব্যাক ব্যাক স্ল্যাশ একটা ডলার সাইন একটা ডট সি এস এস আসলে ডলার সাইন কি প্রথমে না লাস্টে আমি তো ভুলে গেছি खुजे पा टेस्ट करारे क्ज की टेस्ट करारे यूज करते चाची प्लाग इन सरि लोडार्स तब सी एस एस एर क्षेत्र डिटेक्टली यूज करते सरि একটা অ্যারে দিয়ে আমরা বলে দিলাম সি এস এস লোডার এইভাবে আমরা বলতে পারি ইট ডাজেন্ট ম্যাটার ওকে ডিরেক্ট এইভাবে বলতে পারি কিন্তু আমরা যেহেতু একটু কাজ করব আমরা যেহেতু আমাদের এই ক্ষেত্রে সি এস এস লোডার যথেষ্ট না আমাদের প্লাগ ইনসটা সাহায্য নিতে হবে সেহেতু আমরা কি করব আমরা প্রথমে প্লাগ ইনসটাকে রিকোয়ার করে নিব কনস্ট মিনি সি এস এস এক্সট্র্যাক্ট प्लाग इन इक्वल टू रिक्वयर मिनि सी एस एस एक्सट्रैक्ट प्लाग इन ये रिक्वयर कर निल एखे गए ये व्यवहार करते एट फार्ष्ट दीते हैं मिनि सी एस एस एक्सट्रैक्ट प्लाग इन डट लोडार कमा दिए सी एस एस लोडार एक क्षेत्र में एक मजार विषय हे सब लास्टे जे थे से प्रथम एप्लाई है और तरपे ये अप्लै ओके प्रथम सवार पर शेषेट सवार आगे अप्लाई है एन अपन्स जेहतु व्यवहार करा से एडर माध्यम यूजा व्यवहार करते जो एकाधिक अपशन्स थकल तक हमें अपशन्स आकारे लोडार आकारे व्यवहार करते हतो लाइक दिस ओके ये व्यवहार करते हतो क्या खूब सीम्पलि ये क्षेत्र करते ওকে এক্ষেত্রে আমাদের অপশনস বলছে যে পাবলিক প্যাথ কোনটা হবে এটা আমাদের আসলে আপাতত কোনোই দরকার নেই ওর্থলেস আমরা খুব সিম্পল রাখার চেষ্টা করছি এগুলো আপনারা নিজেরা বুঝতে পারবেন জাস্ট যদি আপনি একটু লেগে থাকেন বা একটু ঘাটাঘাটি করেন আমি খুব সিম্পলেস্টভাবে আমাদের সি এস এসটাকে ইমপ্লিমেন্ট করে দিলাম তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে যে মিনি সি এস এস এক্সট্রাক্ট প্লাগ ইন ডট লোডার একটা লোডার দিচ্ছে সেই লোডারটা দিয়ে দিলাম এবং সি এস এস লোডারটা দিয়ে দিলাম ওকে কাজ শেষ তাই তো 
না কাজ শেষ না যেহেতু আমরা প্লাগইনস ব্যবহার করেছি প্লাগইনস ব্যবহার করলে আমাদেরকে বলে দিতে হবে এই মডিউলের নিচে গিয়ে বলে দিতে হবে যে আমরা কেবল একটা প্লাগইনস ব্যবহার করেছি এটা আমাদেরকে বলতেই হবে তাহলে প্লাগইনস ব্যাবেলের ক্ষেত্রে মনে আছে যে আমরা বলেছিলাম যে প্লাগইনস ব্যবহার করেছি ঠিক সেম ওয়েতে ওয়েব প্যাকও আমাদেরকে বলে দিতে হবে যে আমরা প্লাগইনস ব্যবহার করেছি এবং এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে বলতে হবে নিউ আমরা এর একটা যেই প্লাগইনসটা ব্যবহার করছি তার ইনস্টেন্স ক্রিয়েট করছি নিউ মিনি সিএসএস এক্সট্র্যাক্ট প্লাগ ইন এর ভেতরে আমাদেরকে একটা অবজেক্ট দিতে হবে যে অবজেক্টের ভেতরে দুইটা প্রপার্টিস দিতে হবে একটা হচ্ছে নেম আর একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ফাইল নেম আর একটা হচ্ছে চাঙ্ক নেম আমি একদম সিম্পলি জাস্ট এটাকে কপি পেস্ট করবো আমি সবসময় এটাকে কপি পেস্ট করেই ব্যবহার করি ওকে জাস্ট সিম্পলি এটাকে পেস্ট করে দিলাম ফাইল নেম অর্থাৎ আমাদের সিএসএস এর ফাইল নেমটা কী হবে যদি চাঙ্ক ফাইল তৈরি হয় মডিউল করলে চাঙ্ক হয়ে যায় ছোটো ছোটো ফাইল হয়ে যায় সেই চাঙ্ক ফাইলগুলোর নেম কী হবে হচ্ছে আইডি ডট সিএসএস আর নেম ডট সিএসএস এই হচ্ছে কনসেপ্ট এখন আমরা আমাদের প্রজেক্টে সিএসএস ব্যবহার করতে পারবো তো আমরা যদি সিম্পলি ইন্ডেক্স ডট সিএসএস এর ভেতরে গিয়ে কোনো একটা কোড লেখি সাপোজ বডি বডির ভেতরে গিয়ে আমরা লিখলাম বিজি কালার ব্ল্যাক আর হচ্ছে ফন্ট কালার কালার হচ্ছে হোয়াইট এফ 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 ওকে তো আমরা এটা দিয়ে দিলাম এখন এইটা আমরা পাবো কোথায় অবশ্যই বান্ডেল জেসের ভেতরে পাবো এবং আমাদের নেম ক্রিয়েটার ইন্ডেক্স ডট সিএসএস তো আশা করি আমরা ইন্ডেক্স ডট সিএসএস নামেই পাবো তো আমরা এখানে এটাকে লিঙ্ক আপ করে দিই পরবর্তীতে আমরা এভাবে ম্যানুয়ালি লিঙ্ক আপ করবো না আমরা লিঙ্ক রেড রেজিস্ট্রে ডিস্ট ফর স্ল্যাশ এটার নাম হচ্ছে কি দিব ইন্ডেক্স ডট সিএসএস ওকে আপনি যে কোনো নাম দিতে পারেন ওকে ইট ইটস আপ টু ইউ তো আমরা আবার ডিস্টটাকে ডিলেট করে দিই ডিলেট করে দিয়ে সেভ করি সেভ করে আবার আমরা আমাদের প্রজেক্টটাকে বিল্ড করি এনপিএম রান বিল্ড আমরা দেখার চেষ্টা করি যে এখানে আমাদের সিএসএস ফাইলটা তৈরি হয় কি না আগে তো আমরা জাভাস কি ফাইল তৈরি করেছি যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে কোনো ইরোর না থাকে তাহলে আমাদের জাভাস কি ফাইলটা সাথে সিএসএস ফাইলটাও তৈরি হবে কিন্তু কই আমাদের সিএসএস ফাইলটা তো তৈরি হলো না শুধু তো জাভাস কি ফাইলটাই তৈরি হলো সিএসএস ফাইলটা তৈরি না হওয়ার পিছনে রিজন হচ্ছে আমরা সিএসএস ফাইল তৈরি করেছি কিন্তু সেটা আমরা আমাদের জাভা স্কিপ প্রজেক্টে ব্যবহার করিনি এটাই হচ্ছে প্রবলেম আমরা যদি কোনো সিএসএস মানে ওয়েব প্যাকে ওয়েব প্যাকের সাহায্যে সিএসএসকে মডিউল বানাইতে চাই তাহলে আমাদেরকে ফার্স্ট কাজ যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা যেই ফাইলের সাথে সিএসএস ব্যবহার করছি বা আমাদের মেইন ফাইলের সাথে সিএসএসটাকে ইম্পোর্ট করে দিতে হবে আদারওয়াইজ সিএসএস কাজ করবে না কীভাবে ইজ এ সিম্পল এটার নাম কি টেস্ট ডট জেস না এটা হচ্ছে একটা আপে যাবে স্টাইলস ফর স্ল্যাশ ইন্ডেক্স ডট ইন্ডেক্স ডট স্টাইলস ফর স্ল্যাশ ইন্ডেক্স ডট সিএসএস ওকে সো আমাদেরকে এইটা লিঙ্ক আপ করতে হবে আদারওয়াইজ ওয়েব প্যাক কখনোই বুঝবে না যে আমাদের সিএসএস বলেও কোনো কিছু আসে সেটাকে এক্সট্র্যাক্ট করতে হবে এটা বুঝবে না কেন বুঝবে না কারণ আমাদের এন্ট্রি ফাইল এইটা এই ইন্ডেক্স ডট জেস হচ্ছে আমাদের এন্ট্রি ফাইল এটা যদি না থাকে তাহলে আমাদের এই এখানে যদি সিএসএস কানেক্টেড না থাকে তাহলে ওই প্যাক কীভাবে বুঝবে ওই প্যাক তো অন্য কোথাও যাবে না তাই না তো এই জন্য আমাদেরকে এটাকে কানেক্ট করে দিতে হবে অ্যান্ড ফাইনালি আমরা আবার এটাকে রান করব ক্লিয়ার এনপিএম রান বিল্ড ওয়েট এ সেকেন্ড দেখা যাক কি অবস্থা হয় আই এম জাস্ট ওয়েটিং মনে তো হচ্ছে কোনো ইরোর নেই মনে তো হচ্ছে কোনো ইরোর নেই দেখা যাক ইয়া আমরা আমাদের সিএসএস ফাইলটাকে পেয়ে গেছি ইয়া এক্স্যাক্টলি এবং এটার নাম হয়েছে মেইন ডট সিএসএস ওকে সো মেবি ওটার নাম মেইন দেওয়া ছিল ওয়েব প্যাক কনফিগে ইয়া নাম নেম ডট সিএসএস দেওয়া ছিল তো এটা মেইন ডট সিএসএস নাম নিয়েছে তো আমরা ইন্ডেক্স ডট এইচ টেম এলের ভেতরে এটার নাম চেঞ্জ করে মেইন ডট সিএসএস দিয়ে দিই এবং সেভ করি ব্রাউজারে গিয়ে আমাদের যে ফাইলটা ই করা ছিল সেটাকে একটু লোড করি ইটস ওয়ার্কিং ওকে সো সিএসএস নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হবে সেটাও কিন্তু আপনি ক্লিয়ারলি বুঝে গেলেন যে সিএসএস নিয়ে আপনি কিভাবে সহজে কাজ করতে পারেন এখন তাহলে আমরা যদি এস সিএসএস নিয়ে কাজ করতে চাই তাহলে এক্সট্রা কি করতে হবে আসলে এস সিএসএস নিয়ে কাজ করাও খুব সহজ ওকে এস সি এস এস নিয়ে কাজ করার জন্য আলাদা করে আমাদের কোনো প্লাগ ইনস লাগবে না সি এস এস নিয়েও কাজ করার জন্য আসলে প্লাগ ইনসের দরকার ছিল না কিন্তু সি এস এস এখান থেকে আমাদের যেই মডিউলটা হচ্ছে লোডারটা হচ্ছে সেটা ভেঙে ফেলে একটা নতুন ফাইল জেনারেট হচ্ছে যেহেতু একটা নতুন ফাইল জেনারেট হচ্ছে যখন একটা নতুন ফাইল জেনারেট করতে হয় তখন আমাদের একটা প্লাগ ইনসের দরকার পড়ে 
ओके सो ये जो नाम रखा ना एक टा प्लगइन्स बेवार कर सी सीएसएस लोडर रिश्ते थे तो एको नाम रखे टा कोल्वो शेटा कुप सिंपल शेटा उच्चे अच्छा इकन ये भावे देखा अच्छा क्या ना हम रखे टू फॉर्मेट करते पड़ी जिन्हें इस टके शुंदर करते पड़ी ओके सो हम रखे टा कोल्वो हम रखे सेस लोडर यूज़ कोल्वो तो सेस लोडर यूज़ कोलर जोनो आमादे शॉर्ट तो की चिलो ये जो आमादे ब्राउज़र की बोल चे इखाने सेस लोडर जोनो आमादे के ए गुलो शॉप इनस्टॉल करता होगे ओके तो जस्ट वेब पैक टा बात दिए हम रखे जो सेस लोडर नोट सेस ए गुलो के इनस्टॉल करे पड़ी दो ही चीज़ एक अपेक्षा तो करते ही तब अपेक्षा ना कर कोडर कन्फिगारेशन कर फिली आसले एक क्षेत्र में एक्सट्रा किच्छू करते हैं जस्ट सी एस एस लोडारे पूर्व एखे के दीते हैं सैस लोडार जस्ट एतटुकू क्ज करते तरह एक शिवर हो मन नहीं आसल सैस नहीं खूब एक क्या करीना एक्जैक्टलि एक्टा क्या करते हैं एक् फाइल नाम कि सी एस एस थे एखे फाइल नाम हो जाए एस सी एस एस ओके ओके सो सीम्पल भेरि सीम्पल तो एन स्टाइल डट सी एस एस टा इंडेक्स डट सी एस एस टा के रिनेम कर दिए एस सी एस एस कर दी एस सी एस एस एवं एखे गए बड़ी भेतरे क्ज करी बड़ी भेतर एक आईस ओन कोड लिखी बा फ़ॉन्ट फैमिली दिया शी फ़ॉन्ट फैमिली एडियल माय फेवरेट फ़ॉन्ट अच्छा एयरपोर्ट ये होते हैं अमर दी तो परी फ़ॉन्ट साइज़ 48 पिक्सेल एवं अमर फाइनली दी तो परी टेक्स्ट एलाइन सेंटर मर्जिन टॉप 30 पिक्सेल ओके एवरीथिंग इज कुल अवश्य को लोडिंग चलते ही लोड हवा खूब बस जरूरी अदारवैज आप क्या करतेब ना एखे हमें चेन्ज करते हैं एसटीमल फाइल के चेन्ज करते हैं कौन चेन्ज करते हैं शुद्ध एतटुकू चेन्ज कराई जथेष ओके तो मजार विषय देखें जो सी एस एस लोडर सी एस लोडर भेतर तेम क्यों को डिफारेंस ही खुजे पेलम ना जस्ट हमें टेस्ट करते हैं एस सी एस एस मिनि सी एस एस एक्सट्रैक्ट प्लाग इन प्रथम सैस लोडर लोड कर सैस फाइलगुलो के तरह से सी एस एस ए कन्भार्ट कर तरह से मिनि सी एस एस एक्सट्रैक्ट प्लाग इन द्वारा नतून एक फाइल तैरि कर फिले ओके दैट इज वेरि मच सीम्पल अच्छा ये कि रान करो करूक ये कमप्लीट कर निक ये एक्चुअलि नोट सैसटा के इन्स्टल कर ओके हमारे सब क्ज कमप्लीट अनेक कि इन्स्टल कर सब क्ज कमप्लीट तो एक् जस्ट टेस्टिंग पार्पजे हमें तो कोडर क्ज सब ही वेब पैक कन्फिगारेशन क्ज सब ही एस क्जट करते हैं जो एक टेस्ट करब जो एस सी एस एस ने क्ज करते ना एन पी एम रान विल्ड आर कमेंट दिए दिल कि समय एटे विल्ड कर फिले अच्छा ये हमें एक इरोड दिए कारण हमारा इंडेक्स डट जेसर भेतरे इंडेक्स डट सी एस एस के इम्पोर्ट कर सी एस एस नहीं एस सी एस एस हो गए दैट्स वाई हमें इरोड का पे एट पाव स्वाभाविक हमारे तो सब जगह ठीक कर ले किस किस जगह मिसटेक थे गेस और यजे तो रेड सैन रेड सैन आसमें खूब इम्पर्टेंट एर माध्यम बुझते परि कथाय कथाय इरोड घटे कोथाय कथाय मिसटेक कर देखा जा अवस्था दाड़ा कमप्लीट को समस्या नहीं हमारे मेन सी एस एस मेन सी एस एस ही आखा जा मेन सी एस एसर भेतर क्या अवस्था हाँ या ये सी एस एस ही कन्भार्ट कर डकुमेंटे जा डकुमेंटे जावर पर यह रिफ्रेश करी वाओ हमें एस सी एस एस कन्फिगार कर फेले एट हंड्रेड पार्सेंट सठीक भाव क्ज कर ग्रेट ओके सो आओ कन्फिगारेशन आस सी एस एसर सैस लोडारे से भाव अपशनसगुलो क्या भाव कंट्रोल करबें से सो से अपन दायित्व निज दायित्व कमप्लीट कर एक रिसार्च कर बेसिक लेवे अपना के मेन कन्सेप्ट बोझान चेषा करपशन्स प्रत्येक लोडारे जो स्पेशियल किस अपशन्स आगू हाई ट्रू करते हैं ना ही को किसूल दीते हैं ये तो सीम्पल विषय ओके एन सब किस ठीक है हमें सी एस एस कन्टैक्ट कानेक्ट कर लम बैबल कानेक्ट कर लम एस सी एस एस कानेक्ट कर लम एक जिन एखो बी आज डिस्ट फोल्डारे भेतरे एच टी एम एल फाइल के देखा ना चाची जो डिस्ट फोल्डारे भेतरे बंडल डट सी जे एस जमन देखा मेन सी एस एस जमन देखा और एक ही साथ एच टी एम एल टाओ देखा एखे देखें मानुअलि सी एस एसर सी लिंक आप कर 
ম্যানুয়ালি জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলের সাথে লিঙ্ক আপ করেছি আমি সেটা করতে চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি অটোমেটিক্যালি সেটা জেনারেট হোক এবং সেটা ডিস্ট ফোল্ডারের ভেতরে এস্টেমাল ফাইলটা থাকুক সেটা কিভাবে পসিবল এবং সেটা পসিবল ওয়েব প্যাকের মাধ্যমে তো আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এটাকে টেনে ধরে সোর্স ডিরেক্টরিতে নিয়ে যাব অর্থাৎ আমাদের সব কিছু আছে এখন সোর্স ডিরেক্টরির ভেতরে একদম রুট লেভেলে এস্টেমেল তারপরে স্টাইল স্কিপ সব কিছু এই সোর্সের ভেতরে আছে বাইরে কিছুই নেই ওকে সো আমি এখন যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ওয়েব প্যাক কনফিগারেশনের ভেতরে গিয়ে এইচ টি এম এল লোডার ইনস্টল করব এবং এইচ টি এম এল প্লাগ ইনস ইউজ করব মনে আছে যে যদি কোনো ফাইল নিয়ে কাজ করতে হয় তাহলে আমাদের একটা লোডার লাগবে আর যেহেতু এই লোডারটা আর একটা নতুন ফাইল জেনারেট করবে তাই সেই ফাইল জেনারেট করার জন্য আমাদের একটা প্লাগ ইনস লাগবে এখানে খেয়াল করেন লোডার্সের ভেতরে এখানে না স্যাসোলার্স এখানে আছে দেখেন ফাইল লোডার এইচ টি এম এল লোডার এই এইচ টি এম এল লোডারটা আমাদের দরকার পড়বে এবং প্লাগ ইনসের ভেতরে একটু নিচের দিকে আসলেই দেখতে পারবেন এইচ টি এম এল ওয়েব প্যাক প্লাগ ইন এই দুইটা জিনিস আমাদের দরকার পড়বে তো আমরা সিএমডিআরে যাই ক্লিয়ার করি এনপিএম ইনস্টল ড্যাশ ডি এইচ টি এম এল লোডার সরি লোডার এইচ টি এম এল ওয়েব প্যাক প্লাগ ইন ওকে এই দুইটা জিনিস আমাদেরকে ইনস্টল করতে হবে এটা ইনস্টল হয়ে যাক এবং লোডারের কাজটা আমরা আগে করে ফেলি কারণ লোডার সম্পর্কে তো আমরা জানি আমরা এখন চোখ বন্ধ করে লোডার ব্যবহার করতে পারবো পারবো না অবশ্যই পারবো তাহলে আমরা লোডারে যাই যদি কোনো অপশন নিয়ে কাজ করতে হয় সেটা আমরা পরে করছি তো আপাতত বেসিক লেভেলে তো কাজটা করে ফেলি কি করতে হবে এই যে একটা অবজেক্ট আর একটা অবজেক্ট বানায় ফেলতে হবে আর একটা অবজেক্ট বানায় কি করতে হবে টেস্ট করতে হবে টেস্ট ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ একটু ব্যাকে এসে একটা ব্যাক স্ল্যাশ ডট দিয়ে এইচ টি এম এল একটা ডলার সাইন শেষ আমাদের টেস্ট করা শেষ এবং এই টেস্ট করার পরে আমি এখানে যা সিম্পলি বললাম এইচ টি এম এল লোডার তো যদি আমাদের বিভিন্ন অপশনস থাকে এইচ টি এম এল লোডারের আবার অনেকগুলো অপশনস আছে তো সেই অপশনসগুলো যদি আমাদের দরকার পড়ে তাহলে আমরা কি করতে পারি লোডারটাকে ইউজের ভেতরে দিয়ে ব্যবহার করতে পারি লাইক আমরা এখানে দেখেন কিছু অপশনস আছে এই যে লোডার এইচ টি এম এল লোডার অপশনস অ্যাট্রিবিউটস ডেটা সোর্স এই টাইপের অ্যাড ডেটা সোর্স নিয়ে কাজ করা অ্যাট্রিবিউটসগুলোকে সেট করার জন্য এটা ব্যবহার করেছে তারপরে ধরেন আসলে আমাদের তো আমরা সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কাজ করি সেক্ষেত্রে আমাদের এইচ টি এম এলে এত কিছু কনফিগারেশনের দরকার পড়ে না কারণ এইচ টি এম এল এত কাজ হয় না তারপরে দেখেন যে লোডার এইচ টি এম এল লোডার অপশন মিনিমাইজ ট্রু মিনিমাইজ ট্রু করে দিলে আপনার এইচ টি এম এল ফাইলটা মিনিমাইজ করে দিবে ওই যে মনে আছে প্রোডাকশন মোডে যেভাবে জাভা স্ক্রিপ্টকে মিনিমাইজ করেছিল ঠিক সেইভাবে ওকে তারপরে মিনিমাইজ ট্রু রিমুভ কমেন্টস এইচ টি এম এল ফাইলের ভিতরে যদি কোনো কমেন্ট থাকে তাহলে সেটাকে আপনি ট্রু করে দিলেই সেই কমেন্টগুলো রিমুভ করে দিবে ফাইলটা সাইজ ছোট হয়ে যাবে কলাপস হোয়াইট স্পেস যদি বেশি হোয়াইট স্পেস থাকে সেগুলোকে কলাপস করে দিবে তো এইগুলো আপনি অপশনস অ্যাড করতে পারেন না চাইলে না করবেন সেটা আপনার ওপরে ওকে ইটস ফুললি আপ টু ইউ সো আমি আপাতত কিছুই ব্যবহার করলাম না আমি জাস্ট এইচ টি এম এল লোডার দিয়ে কাজটা শেষ করে দিলাম ওকে এখন এতটুকু ফাইল তো আসলে মানে কাজ তো আসলে করবে কি কাজ করবে এইচ টি এম এল ফাইলটাকে রিড করবে রিড করে জাস্ট শেষ করে দেবে কিন্তু নতুন ফাইল তো জেনারেট করবে না নতুন ফাইল জেনারেট করার জন্য আমাদের প্লাগ ইনসের দরকার পড়বে তাহলে কনস্ট এইচ টি এম এল ওয়েব প্যাক প্লাগ ইন ইকুয়াল টু রিকোয়ার এইচ টি এম এল ইটস নট শোয়িং এইচ টি এম এল ওয়েব প্যাক প্লাগ ইন ওকে এটা আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে কিভাবে প্লাগ ইন সেভাবে ব্যবহার করে ভাই নিউ এইচ টি এম এল ওয়েব প্যাক প্লাগ ইন এবং এই যে এখানে গিয়ে নিচে সমস্ত প্লাগ ইনস ব্যবহার করা সিস্টেম এক জাস্ট এখানে একটা কনফিগারেশন অবজেক্ট দিতে হয় সবগুলোতে যদি কোনো কিছুতে না থাকে তাহলে নাই কিন্তু আপনার যদি থাকে তাহলে দিতে হবে এখানে জাস্ট আমরা একটা টেম্পলেট ফাইল দিয়ে দিব ওকে এইচ টি এম এল ওয়েব প্যাক প্লাগ ইনের ভেতরে আপনি অনেক কিছু দিতে পারেন বাই ডিফল্ট এটা নাম আসবে ইন্ডেক্স সো আপনি সব কিছুই বলে দিতে পারেন প্যাথ বলে দিতে পারেন অ্যাকচুয়ালি এত কিছু দরকার নাই আমরা এখানে আসলে সব কিছু নাই কেন এখানে আমি সব কিছু পাচ্ছি না আমরা না এটা সেটা না দাঁড়ান এখানে আর একটা জিনিস আছে আমাদের টেম্পলেটটা বলে দিতে হবে যে প্লাগ ইন ডকুমেন্টেশন এখান থেকে গেলে আপনি গিঠাবের পেজে নিয়ে যাবে এবং গিঠাবের পেজ থেকে আসলে আপনি ই করতে পারবেন অর্থাৎ টেম্পলেট সিলেক্ট করে দিতে পারবেন আমি এখানে লিখতে পারি টেম্পলেট টেম্পলেট কোনটা এই যে আমরা সোর্সের ভেতরে যে ইন্ডেক্স ডট এস্টিম ফাইল ব্যবহার করেছি সেটা হচ্ছে আমাদের টেম্পলেট সোর্স ফর্ড স্ল্যাশ ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল আর কিছু বলতেও পারেন আপনি না বললে নাও
ए टू जेड जो जा सब अपनी एखान दीते हैं कि जस्ट एतटुकू रखल ओके तो यही बार आप सेव करी सेव कर फाइनल टाच जो क्ज सठीक होना एनपीएम रान बिल्ड देखा जाए अवस्था है अपना सबाई दुआ दुलूद पढ़ा शुरू करूँ कारण वेब पैक नहीं जखनी हमें क्ज करी तक ही भय थी कख हिर आसलो और हिरोरगुल्लो एतटाई भयनक सहजे खुजे बेर जाए ना आर लक फाइले गए लक देखते हैं कि समस्या कि ना समस्या सो आशा करो हिरो नहीं अवधि तो तई मन हे या को हिरो नहीं इंडेक्स डट एच टेम एल फाइल आसे देखें सेटोमेटिकाली मेन डट सी एस एस लिंक आप करा बंडल डट जे एस लिंक आप करा किच्छू करी कि मजार ना वेब पैक आसले अनेक मजार लाभ इट अच्छा रिविल इन एक्सप्लोरारे जा इंडेक्स डट इंडेक्स फाइल्ट के ओपेन करी या वाओ क्राशन वेब पैक पेटी मास सीम्पल तैना तो एखो अवधि तो कठिन किस देखते पेलम ना वेब पैकर भेतरे खूब सीम्पल क्ज कैकटा मात्र क्ज एन फाइनल और एक विषय नहीं आज के बिते क्या करब बिकज अलरेडी वन वन पॉइंट फाइव आवर हो गए सो और एक विषय नहीं क्या करब से हे डेवलपमेंट सार्वर क्रिएट क्यों करब तो वेब पैक डेव सार्वर तैरि कर आसले खूब सहज आपनी जदि एखान वेब पैक डेव सार्वर अफिसियल पेजटाते जा डेवलपमेंट कथाई बजे आसे इट तो लोडार्सर भेतरे प्लाग इन्सर भेतरे अपनी आसले फार्स्ट एड डकुमेंटर भेतरे जा कन्फिगारेशन भेतरे जे देखी पा जाए कि ना हमारे आसमें मने नहीं कथा आस डेव सार्वर ओके ये डेव सार्वर थे हमें हे क्लिक करी अनेक रकम डेव सार्वर नहीं क्या करा जाए तो आसले क्च करब वेब पैक डेव सार्वर नहीं डेव सार्वर भेतरकार क्या ना इटना डेव टुलर भेतरकार क्ज सरि ये आसले कन्फिगार क्या भाव करबें से विषय बला आंतु आसल विषय एखे नहीं डकुमेंटेशन पेजे चले जाए तो मे बीट कन्फिगारेशन भेतरे ही आनफिगारेशन भेतरे थे डेव सार्वर गई हम या वेब पैक डेव सार्वर तेल वेब पैक डेव सार्वर एक क्लिक करी देखी वेब पैक डेव सार्वर की बोले एटे नहीं गल आसले एक नतून गिठाबर पेजे जा गिठाबर पेजे जाटल करते हैं एज ए डेव डिपेन्डेंसि यूज क्यों करते हैं सब किस एखे देव आस ठीक है सो सब किस आसमें प्रपारलि देवा नहीं देखो समस्या नहीं सो हमें जो करी एनपीएम इन्स्टल डैश डि वेब पैक डेव सार्वर ओके ये दिए दिल दिए दिल इन्स्टल हो शुरू हो गो ये इन्स्टल हो जाए क्जा करते हैं से क्जा करते हैं आसले पैकेज डर्जेसनर भेतरे जो लिखे बिल्ड वेब पैक ये कैरे दी अच्छा बिल्ड वेब पैक आज थक आप नतून तैरी करी स्टार्ट वेब पैक डेव सार्वर एतटुकु मेनली क्ज एतटुकू क्ज कर लेब पैक डेव सार्वर क्ज करें तो आप एक कन्फिगारेशन चाचल आसले भूले गेसि कन्फिगारेशन तक करते हैं डेव टुल मे बी एटार नाम डेव टुल अच्छा डेव टुल डेव टुलर भेतरे अच्छा एक देखते बैके जाने पोर्ट सेट करते वेब पैक डेव सार्वर कत पोर्टे क्ज कर सपोज हमें पोर्ट बोले दिल टू 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 तो यार पोर्ट है टू एखान के बोलते ओपेन ओपेन ट्रु और फल्स जो एक किसान दीते ओके ओपेन जो बोलो तक वेब पैक डेव सार्वर जो तैरि बिल्ड कमप्लीट हो जाए तक से ब्राउजारे से ओपेन कर क्ज ए रखम आो अनेक कि कन्फिगार करार मत ओ अच्छा एक्चुअलि डेव टुल ना इटार नाम हम डेव सार्वर सरि अबाउट दैट हमें भूले गेसि इटार नाम हे डेव सार्वर ओके डेव सार्वर कन्टेंट बेज कन्टेंट बेज हमारे दरकार नहीं कम्प्रेस ट्रु कम्प्रेस ट्रु कर देवा उचित हमें अपन प्रोजेक्टा के लाइट बनाए फिले कम्प्रेस जो डेवलपमेंट मोडे एत कि दरकार नहीं कम्प्रेस ट्रु और आसले थकले कि दीब ना हमें दरकार नहीं सेव करी आशा करी हमारे ये इन्स्टल होना एक् इन्स्टल चलते आसले वेब पैक डेव सार्वर इन्स्टल होते एक टाइम नहीं 
আমাদের আর কোথাও কোনো কাজ নেই এখন জাস্ট আমরা ডিস্ট ফোল্ডারটাকে ডিলেট করে দিব আমাদের ডিস্ট ফোল্ডারের আর কোনো দরকার নেই ওই প্যাক ডেপ সার্ভার নিয়ে অলরেডি আমাদের কিন্তু ইয়ে সিক্সের সিরিজে একটা ভিডিও করা আছে যদি সেটা মানে এখান থেকে না বুঝতে পারেন ওই প্যাক ডেপ সার্ভার কি ওই ভিডিওটা দেখতে পারেন ওই প্যাক ডেপ সার্ভার আসলে মেনলি একটা ডেভেলপমেন্ট সার্ভার যেটা আপনার লোকাল মেশিনে একটা এক্সপ্রেস জেস এস সার্ভার তৈরি করে যেখান থেকে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা সার্ভ করা হয় এই হচ্ছে বেসিক্যালি এর কাজ খুব সহজ এবং খুব সুন্দর হট মডিউল রিপ্লেসমেন্ট আছে মানে হচ্ছে যখনই আপনি কোনো মডিউলে কোনো চেঞ্জ আনবেন তাহলে অটোমেটিক্যালি সেটা ব্রাউজারে অটোমেটিক্যালি আপডেট হয়ে যাবে ব্রাউজার সিঙ্কের মতো খুব মজার ওকে খুব মজার সো আমরা অলমোস্ট সব কিছুই করে ফেলেছি এখন ফাইনাল টেস্টিংটা বাকি তাহলে আমি এটা রানিং হতে হতে আচ্ছা রানিং হয়ে গেছে তো ফাইনালি রান করার পরেই বাকি কথাগুলো বলি এনপিএম স্টার্ট এনপিএম স্টার্ট দিলে ওয়েব প্যাক ডেপ সার্ভার কমানটা রান হবে যদি কোনো ইরোর না থাকে যদি কোনো মিস্টেক না করে থাকি তাহলে এটা আমাদের জন্য সার্ভার ওপেন করবে দেখা যাক ইয়া এটা আমাদের জন্য সার্ভার তৈরি করেছে লোকাল হোস টু 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 তে ওয়েব প্যাক আউটপুট সার্ভ ফ্রম ওয়েট আনটিল বান্ডেল ফিনিশড এখন পর্যন্ত বান্ডেলিং ফিনিশ হয়নি তাই এটা এই ধরনের কথাবার্তা বলছে এবং প্রজেক্ট ইজ রানিং অ্যাট লোকাল হোস্ট পোর্ট নাম্বার চারটা টু এবং এটা ঘুর গোল 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 ঘুরছে রিয়াক্ট অ্যাপ্লিকেশনের মতোই ক্রিয়েট রিয়াক্ট অ্যাপের মতোই কারণ হচ্ছে এখন পর্যন্ত বান্ডেলিংটা হয়নি এবং কমপ্রেস বলে দিয়েছি তো এটা একটু টাইম নিবে কমপ্রেস হইতে দেখা যাক কতক্ষণ আসে তো সব কিছুই আমরা সাকসেসফুলি করতে পেরেছি আপনাদেরকে যেটা বোঝানোর বিষয় সেটা হচ্ছে যে এই হচ্ছে চারটা কনসেপ্ট আপনারা এই ভিডিওটা দেড় ঘন্টা ধরে দেখলেন বা দুই ঘন্টা এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট ধরে দেখলেন আসলে আপনাদেরকে এই চারটা কনসেপ্টই বুঝতে হবে নাথিং এলস এর থেকে একটা কনসেপ্ট বেশিও না একটা কনসেপ্ট কমও না যে ক্ষেত্রে টোটাল তিনটা কনসেপ্ট খুব সহজ এন্ট্রি আউটপুট এবং প্লাগ ইনস আমার যদি একাধিক ফাইল থাকে তাহলে আমরা একটা অবজেক্ট আকারে এন্ট্রি করতে পারি অথবা আমাদের যদি একটাই থাকে একটাই ফাইল থাকে তাহলে আমরা সিঙ্গলি সিম্পলি হচ্ছে ওই ফাইলকে ইন্ডিকেট করে দিব ওই ফাইলের প্যাচটা দিয়ে দিব দ্যাটস অল আউটপুট আমরা কোথায় আউটপুট পেতে যাচ্ছি অর্থাৎ আমাদের প্যাথটা কী হবে এবং আমাদের ফাইলের নেমটা কী হবে আউটপুটের কনসেপ্ট শেষ মোড আমরা ডেভেলপমেন্ট মোডে রাখবো নাকি আমাদের প্রজেক্টটাকে আমরা কি বলে ডেভেলপমেন্ট মোড আর হচ্ছে প্রোডাকশন মোডে নিয়ে যাব যদি আমরা প্রোডাকশন মোডে কাজ করতে চাই তাহলে আমাদের আরেকটা ফাইল তৈরি করতে হবে যেখানে আমরা প্রোডাকশন মোড নিয়ে কাজ করবো অথবা একই ফাইলের ভেতরে আপনি ইনভারনমেন্ট ভ্যারিয়েবল চেক করার মাধ্যমে দুইটার জন্যই কনফিগারেশন তৈরি করতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই তো আপনি প্রোডাকশন মোডে রাখবেন নাকি কোন মোডে রাখবেন সেটা আপনার ব্যাপার দ্বিতীয়ত দুইটাই কঠিন বিষয় আছে সেটা হচ্ছে লোডার্স এবং প্লাগ ইনস দুনিয়াতে সমস্ত লোডার্স ব্যবহার করার সিস্টেম এক ওয়েব প্যাকের ক্ষেত্রে এবং দুনিয়াতে সমস্ত প্লাগ ইনস ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সিস্টেম এক তপাত্রা হচ্ছে ওয়েব প্যাকের যে অপশনসটা আছে সেই অপশনস অপশনসগুলো একটু ডিফারেন্ট হতে পারে এবং প্লাগ ইনসে যখন আমরা ইনস্টেন্স ক্রিয়েট করি বা নিউ প্লাগ ইনস কল করি তখন সেখানে আমাদেরকে একটা অবজেক্ট পাস করতে হয় সেই অবজেক্টের প্রপার্টিসগুলো ডিফারেন্ট হতে পারে সেগুলো ডকুমেন্টেশনে ক্লিয়ার কার্ড দেওয়া আছে কখন আমাদের লোডার দরকার পড়বে যখন আমরা একটা ফাইল নিয়ে কাজ করব নতুন জাভাইস কি ব্যতীত যে কোনো ফাইল নিয়ে কাজ করব তখন আমাদের একটা লোডার্স প্রয়োজন পড়বে এবং প্লাগ ইনস এছাড়া অসংখ্য পরিমাণ কাজে কাজ কাজে লাগবে প্লাগ ইনস আমরা শুধুমাত্র একটা কাজ দেখেছি সেটা হচ্ছে যখন আমাদের একটা ফাইলস থাকে মানে আমরা অন্য কোনো ফাইলস নিয়ে লোডার নিয়ে কাজ করি সেই ফাইলের একটা নতুন ফাইল ক্রিয়েট করতে চাই তখন আমরা প্লাগ ইনস ব্যবহার করি এছাড়াও অসংখ্য পরিমাণ প্লাগ ইনস আছে যেই প্লাগ ইনসগুলো আপনাদের আমার কাছে রিকোয়েস্ট সেই প্লাগ ইনসগুলো প্লাগ ইনসের ফোল্ডার থেকে আপনারা দেখে নেবেন ডকুমেন্টেশন থেকে আপনারা দেখে নেবেন তাহলে আপনারা বুঝে যাবেন যে প্লাগ ইনস দিয়ে আর কী কী করা যাইতে পারে তো ফার্স্টে আপনাকে সেগুলো বুঝতে হবে জানতে হবে যে কি কি কাজ আপনি করতে পারবেন এগুলো ব্যবহার করে তাছাড়া আর কিন্তু বেশি কোনো কাজ নেই ওকে লোডার্স ব্যবহার করতে পারলে আর প্লাগ ইনস ব্যবহার করতে পারলে আপনি দুনিয়ার যে কোনো কনফিগারেশন করতে পারবেন এছাড়া আপনার আর কোনো কাজ নেই ওয়েব প্যাক ওয়েব প্যাকের ভেতরে এবং ফাইনালি আমরা যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে ওয়েব প্যাক ডেপ সার্ভার যেটা খুবই ইজি একটা কনসেপ্ট দেখেন তো কি সুন্দরভাবে ওয়েব প্যাক ক্রাশ কোর্স রান করছে আমাদের জন্য খুব সুন্দরভাবে রান করছে তাই না মজার ব্যাপারটা হচ্ছে দেখেন আমি যখনই আমাদের কোনো একটা স্টাইল চেঞ্জ করব লাইক ইন্ডেক্স ডট সি এর ভেতরে গিয়ে আমি বললাম ফর্টি এইট পিক্সেলের বদলে এটা থার্টি পিক্সেল এবং সেভ করে দিলাম এটা সাথে সাথে রিলোড নিল এবং থার্টি পিক্সেলে চলে আসলো ওকে থার্টি পিক্সেল চলে আসলো
কোনো ভিডিওর দরকার পড়বে না জাস্ট ডকুমেন্টেশনটা দেখবেন কোন টুলসটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেই টুলসগুলো ব্যবহার করা ওখান থেকে জাস্ট সোর্স কোডটা জাস্ট কপি পেস্ট করে ব্যবহার করলেও আপনি করতে পারবেন ওকে তো দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট ওয়েব প্যাক ক্রাশ কোর্স যদি আমাদের ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর তাদেরকে বলবেন আমাদের চ্যানেলের জন্য সাবস্ক্রাইব করে আর আপনারা নিজেরা তো সাবস্ক্রাইব অলরেডি করে রেখেছেন আমি জানি আর যদি ভিডিও ভালো লেগে না থাকে তাহলে ডিসলাইক বাটন তো আছেই ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া আছে তো যদি আপনারা মনে করেন যে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করবেন আর আমাদের পেজে লাইক দেবেন দেখা হবে পরবর্তী কোনো এক ভিডিওতে আশা করছি আমাদের সাথেই থাকবেন গুড বাই